Vivek. Sir, we are in live, sir. Okay. Let us start our sir, program. Thank okay, you. go ahead. Thank you, sir. A warm and pleasant good afternoon to all and all present here. I am Vivek from Rajabalayam Rajus College, Rajabalayam. We are celebrating National Math Week in July 22 to 30. We are conducting several programs on different places of Rajabalayam. By the way, this day we are organizing an op online webinar program. Today we have a chief guest, Ms. Rahini Ma'am. Welcome, Ma'am. Welcome, sir. Our Nature Club coordinator, Ramji, sir. Welcome, sir. And our beloved principal, Dr. D. Vengadeshwaran, sir. Welcome, sir. And our vice principal, sir, and self coordinating, ma'am. Welcome, ma'am. And all other staff members, students who are all participating this event, welcome you all. Once again, I welcome all. Can we start, ma'am? Yeah. Okay. Over to you, ma'am. Okay. So. Good afternoon, everybody. I'm Rahini. Uh, I have been working uh, for the restoration of Tamira Barni, a project I did last year. I, I, I was a part of a project uh, throughout the last year. So as a part of that, I started studying moths. Today, we'll be talking about moths. That's why I'm here to teach you about moths, introduce you to the flying beauties of the night. So I hope you guys are here because you're curious about what moths are and uh, how you have been, um, uh, you know, uh, unaware of a lot of facts about moths. Though we know a lot about butterflies, we talk a very little about moths. So today, I, I'm hoping to uh, take you to a journey where we'll enjoy and learn a lot about moths. So I guess we shall start. So I can start, right? Yes, ma'am. Okay. So um, again, good afternoon, everybody. So today we are going to talk about the fluttering beauties of the night. This will be a quite uh, short introduction about the Indian moths. So moths, what basically are moths? Moths na yenna de. Nama generally we a lot of people uh, are intimidated by the butterflies, colorful flying, the cute creatures. You know you see in the daytime and lot of people, lot of children, adults across ages, they are captivated by the beauty of butterflies and study that. But moths being nocturnal, most of the moths are nocturnal. So very less is studied about moths and there is a very less awareness about uh, these creatures. So moths, Tamilla and Puchi Abdin Solo, they are basically cousins of butterflies. So they belong to the order Lepidoptera. They come under the, uh, the class Insecta. So they have jointed legs and hence come under arthropoda. So these are moths. They are generally placed on the order Lepidoptera. Lepidoptera generally has butterflies and moths. Though butterflies make only 6 to 11 percent of the uh, order Lepidoptera, they are studied widely. But moths making almost more than 60 to 70 percent of the group are studied very less. Maybe because they are night living, most of the moths are night living. Few are uh, diurnal, few are crepuscular also. But let's see what moths are. So moths are basically uh, a part under Lepidoptera. The Lepidoptera itself means scaly winged insects. Abdina, when we when we catch a butterfly or uh, feel the wings of a moth, we feel there's a powdery substance that sticks onto our fingers, right? Those are scales. So Lepidoptera nale scaly winged insects. If we uh, zoom into the uh, wings of the birds, uh, sorry, butterflies or the moths, we can see these structures. And the small, small structures are scales and hence scaly winged insects. So that's what moths are. Uh, there are around uh, 
uh, one lakh sixty thousand moths, known moth species. Um, this is just an estimate. There are there might be a lot of unknown, unstudied, unidentified species in the wild. Okay, and uh, compared to this number, only ten percent makes up. Uh, only ten percent of this is butterflies. Like only ten percent of the Lepidoptera is butterfly. Only around uh, seventy thousand species we know. But look at the species of moths we know. And there are a lot we still do not know. And similar, as I said, they come under Lepidoptera. Similarly, like butterflies have a complete life cycle from egg to caterpillar to a pupa, and then an adult emerges. That is called complete metamorphosis. So moths also have a same cycle, and they undergo complete metamorphosis. We'll talk about that later. So moths, how? Where do the where do the moth live? Sir, moth and sort of butterfly we have seen uh, roaming around in the gardens over the flowers, daytime life. Par, alaga parakar or cute ana puchi we have seen. Everybody has seen. So moths na na butterfly path ruko. Moths yenge ruko. Yappa paakamuriyo. Moths maybe we have seen in our uh, agricultural ground, agricultural lands, crops la. Sometimes uh, moth or the caterpillars we have seen in the cabbages or. Uh, On our clothes, also on our clothes, and uh, um, when we go in the night out in the streets, lights, kita street lights, kita para kara kuti kuti patam puchi maria. Na puchi we generally uh, confuse moths to be uh, butterflies when we do not know. So, ano maria na puchi ninga patan ninga na there's a probability it is a moth. And so, uh, evolutionarily speaking, moths may have lived a lot before than butterflies. Like evolutionarily, moth may have emerged before butterflies, and then there was a common ancestor from where the all from where all the families of the butterflies. We know around six families of butterflies, and those families could might have arrived from a common ancestors which uh, had given rise to moths and butterflies. So coming to so this is a basic introduction about moths. Coming to what moths look like, um, if you have seen creatures like this, this very looks very similar to butterfly. Yeah, I know butterfly with they marry, ah, four wing, hind wing, body could I they marry, antenna could I they marry, they marry an other creature. So that is why ah uh, both butterflies and moth come under the group Lepidoptera. As I said, Arthropoda group ke level dil ya Arthropoda. That's why they have jointed legs, and um, coming to the wings part, I said scaly winged insects. So this, uh, these wings, forewing and hindwing, they have small scales arranged uh, one over the other, and hence scaly winged insects. Uh, coming to the head portion, they have antenna, unarchi kumb, abdin solu, antenna, which are very uh, essential for them to sense a lot of things. And uh, coming to the eyes, they have compound eyes very similar to the butterflies. Proboscis. This uh, one the mouth part. When it uh, has to suck into, uh, when it has to suck nectar from flowers or have to uh, pierce a fruit and uh, suck the juice from it, it has to have a tube-like structure, right? To uh, get in, to get that nectar, to get into the flower and suck that nectar, right? So this proboscis is a coiled tube. Here you can't see it uh, properly because it's coiled. When it's open, it's a large tubular structure. Generally, kosu bather pole ya kosu orda kodu kebdir ko tubular structure. The proboscis, same proboscis we can see in a moth also. Coming to the antenna part, antenna part, the basic difference between butterfly and a moth. Uh, we take antenna as an indicator to differentiate between a butterfly and a moth. We'll come to that later. But here, these are the uh, common uh, parts of a moth. So this is the fore wing, this is the hind wing, and the body part. This is called abdomen. This uh, part behind the neck, that is uh, after the head and above the abdomen, this is called thorax. Um, And to identify um, uh, moths, the moths have different, like butterflies. Butterflies have different patterns, colorful patterns on the body, right? The uh, moths also have similar patterns. Similar patterns, as in various patterns, different colors, um, different structures, different patterns. So when we identify moths, identification of moths is quite a difficult task. But when when it comes to identification, we use uh, 
um, these patterns to identify them and to uh, you know locate uh, where the pattern lies, where the lines lie, where there are stripes, where there are cells, where there are you know uh, eye spots and all. We use the uh, specific terminology. For example, this place uh, right at the middle of the fore wing and hind wing, where uh, fore wing and hind wing join, it is called an angle. And if there's some distinct marking at this place, we use it as a indicator to say, okay, this species has a distinct marking over here. Some species have a distinct comma marking in their uh, hind wings. Some species have a spot at their uh, cell position. This position in the fore wing, it is called cell position. Here there are different markings, markings of a moon and eye spot, similar kind of markings. So this is basically uh, the structure of a moth, the anatomy of a moth. Moving forward, how do we identify moths? Okay, nama pathito moths na yenna the. Yepri irko butterflies and moths are very similar arko paaka. Abhiinga bode yepri nama butterflies and moths are differentiate pannu. So any organism, any insect which has hind wing, fore wing, and an antenna and jointed legs and uh, uh, the wings have scaly, uh, you know, scaly appearance. Those are basically butterflies or moths. So now, how do you identify if it is a butterfly or a moth? So there are kuti kuti indications. Basically, butterflies generally are active during the day and moths during the night. This is not uh, in, uh, you know, about all the species. There are, of, of course, exceptions. Like there are day flying moths uh, and, um, and there are moths that fly both during the night and the day. Uh, but in general, butterflies are day flying and most of the moths are night flying. Uh, butterflies are brightly colored like blue, red and bright colors and which is kind of an indication for the, for its uh, predator to like say that it's non-palatable and stuff. Like that, uh, moths are also uh, differently colored but then generally moths are dull colored to have better camouflage. This Again, going there, there are a lot of exceptions because there are brightly colored moths also. But in general, most of the moths are dull colored. To camouflage well with the background where the habitat is, and mostly it is the bark, tree, forest area, or the sand, soil, like that. So uh, mostly the moths are dull colored, whereas butterflies are very colorful, brightly colored. And wings. So uh, coming to the position of the wings, so butterflies, when we see, they flutter like this, right? And when they sit on a, a flower or a spot, they'll close their wing up like this. But in case of a moth, they don't close their wing up like this. It's always flat like this. Uh, the position of the wing, based on the position of the wing, there are different forms like that uh, planiform, tectiform and veliform. That will come again. Later, we'll talk about that in brief. But in general, butterflies close their wings and sit, whereas moths have their wings straight on the ground and sit. Okay, that's a major difference. And coming to the most, uh, uh, you know, easily identifiable feature, the antenna. So based on the shape of the antenna, we can say it's a butterfly or a moth. Either patam buchya, either and buchya. Or unar chikumba vachi easier solir mudiyam. So. But uh, butterfly or the antenna is a long thread like structure, and at the tip, we have a clubbed or a clubbed. Right, that is called clubbed. So, clubbed antenna is a butterfly or a distinct feature. Silla butterflies, as we see in Hesperidae family, it's a specific family of the butterflies, uh, basically skippers. Okay, uh, they look very similar to moths. The difference is they are dull colored. Butterflies, unlike other family butterflies, they are dull colored. But they are butterflies. And how do we find that? long, thin uh, antenna. And it's clubbed at the tip and also hooked. Like a hook. We can see it's male tip la or a hook mari So these are the two types of antenna we can see in butterflies. Only these two types of antenna are in butterflies. Whereas in moths, there are different types of antennas. And moths, this is a club or structure of antenna. So whenever we, saw, uh, whenever we see an uh, antenna, of, uh, if you are uh, confusing it to a butterfly or a moth, 
நம்ம ஆண்டனா வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் எஃபெக்ட்ஸ் கிளப் இட்ஸ் நாட் அம் அவ்வளோதான் கம்மிங் டு த ஆண்டனா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆண்டனா ஆஃப் மாத் நம்ம கிட்ட மாத்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆண்டனால பேசிக்லி ஆர் த்ரீ ஸோ இட்ஸ் கான் ஃபில்லி ஃபார்ம் ஃபில்லி ஃபார்ம் அப்படிங்கிறதுனா த்ரெட் லைக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ பட்டர்ஃப்ளைலையும் ஒரு தின் த்ரெட் லைக் ஆண்டனா தான் இருக்கும் ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இந்த டிப்பில் தடிச்சு போயோ தடிச்சு ஹுக் பட் மாட்ஸில் தட்ஸ் ஜஸ்ட் ஃபிலிஃபார்ம் நாட் கிளப் நாட் ஹுக் ஓகே இது ஃபிலிஃபார்ம் ஆண்டனா அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த மாட் ஸ்பீஷிஸ் ஹேஸ் சிமிலர் ஆண்டனா ஸ்ட்ரக்சர் சம் மாட்ஸ் ஹேவ் பெக்டினேட் லைக் ஃபெதரி ஆண்டனா ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஸோ ஃபெதரி ஆண்டனா அப்படிங்கும் போது த ஃபெதர்ஸ் இட்ஸ் அ காம் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சீப்பு பார்த்துட்டு போய் இல்லையா சீப்பு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இதை மாதிரி ஸோ இது வந்து டூ டைப்ஸா இருக்கு ஃபெதரி ஆண்டனாலேயே டூ டைப்ஸா இருக்கு ஒன்னு வந்து மோனோ பெக்டினேட் அப்படின்னா ஆண்டனாவோட ஏதோ ஒரு சைடு மொட்டுமே ஹேர்ஸ் ஹேரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்தா அது வந்து மோனோ பெக்டினேட் சம்டைம்ஸ் யூ கால் இட் யூனி பெக்டினேட் ஸோ இத மாதிரி உணர்ச்சி கொம்போட ஒரு பகுதியில மட்டும் சீப்பு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்தா அதை வந்து மோனோ பெக்டினேட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே சிமிலர் இது ரெண்டு சைடு உணர்ச்சி கொம்போட ரெண்டு சைடுமே இது மாதிரியான கோம் கோம் சீப்பு மாதிரியான ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருந்தா ஃபெதரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்தா அதை நம்ம பை பெக்டினேட் அப்படின்னு சொல்றோம் So, I hope uh, this will explain antennas and moths are easier to distinguish from butterflies and moths. Coming to the caterpillar, uh, we will see the most of the caterpillar butterfly caterpillars. Most of the butterfly caterpillars are like slug-like, um, colorful, greenish, yellow, adhamari, and soft looking creatures. There is no hair or spines or anything. But as in uh, for the moths, most of the caterpillars are uh, equipped with spines to protect them from prey and all they are equipped with spines and silla caterpillar oda spines are uh, poisonous or uh, can cause irritations skin infections and stuff uh, which is not the case for all the caterpillars uh, there are as i said there are exceptions uh, both in butterflies and in uh, moths so caterpillar in general smooth looking caterpillars are said to be caterpillars of butterflies and uh, caterpillars with spiny hair like structure or tufts of hair adha vandu nama moth caterpillar appdi solrom but there are further nariya distinctions irukku uh, non hairy uh, no spine like structure ah irundha kuda adu moth oda caterpillar ah irukka vaippu irukku we we'll look at that later so life cycle of a moth as i said lepidoptera kila varudhu butterflies and moths ஸோ பட்டர்ஃப்ளையோட லைஃப் சைக்கிள் எப்படி ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு சுழற்சியோ அதே மாதிரி மாத்தோட லைஃப் சைக்கிள் ஒரு கம்ப்ளீட்டான சுழற்சி ஒரு முட்டையில இருந்து ஆஹ் கம்பளி புழு வரும் கம்பளி புழு ஒரு குக்குனா ஒரு பியூப்பாவா மாறும் அதுல இருந்து ஒரு அடல்ட் எமர்ஜ் ஆகும் இதுதான் ஒரு பட்டர்ஃப்ளையோட லைஃப் சைக்கிள் நம்ம எல்லா ஸ்கூல்லையும் படிச்சிருப்போம் எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் நிறைய பேர் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ரேரும் பண்ணிருப்போம் ஸோ ஒரு கம்பளி புழு புழுவ இல்லைன்னா முட்டை எங்கேயாச்சும் பார்த்துருந்தோம்னா அதை அதோட ஹோஸ்ட் பிளான் தெரிஞ்சதுன்னா அதை எடுத்து ஒரு டப்பால போட்டு அதுக்கு கேட்டர்ஃபுல்லர் இருக்க வரைக்கும் அதை அதோட ஃபுட் பிளான்ட் அதோட ஹோஸ்ட் பிளான்ட்டோட லீவ்ஸை ஃபீட் பண்ணி அது பியூப்பாவா மாற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கு அடுத்து அது அடல்ட் ஆயமா ஜார வரைக்கும் நம்ம ரியரிங் ப்ராசஸ் இருக்கு அது நிறைய பேர் பண்ணுவோம் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ரியர் பட்டர்ஃபிளைஸ் நோ திஸ் சைக்கிள் ஸோ சேம் சைக்கிள் ஹாப்பின்ஸ் ஃபார் த மாத்ஸ் ஆல்சோ ஒரு அடல்ட் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான பிளான்ட் ஹோஸ்ட் பிளான்ட் அப்படின்னா அந்த கம்பளி புழு எந்த பிளான்ட்டை டிபெண்ட் பண்ணி எந்த பிளான்ட்டை சாப்பிட முடியுமோ அந்த பிளான்ட் மேல முட்டை விடும் ஒரு பர்டிகுலர் பட்டர்ஃப்ளைக்கு எப்படி ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்ல தான் முட்டை விடுமோ அதே மாதிரி மாத்தும் ஒரு பர்டிகுலரான பிளான்ட்ல தான் முட்டை விடும் தோ பட்டர்ஃப்ளை வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிக்கான பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருந்தாலுமே மார்ச் ஆர் ஜென்ரலி மார்க்ஸ்ல ஹோஸ்ட் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி வந்து கம்மி பட்டர்ஃப்ளைஸோட கம்மி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்டர்ஃப்ளை ஒரு டைப் ஆன டைப் ஆஃப் பிளான்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பட்டர்ஃப்ளை ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ல மட்டும்தான் முட்டை விடுது அதோட கேட்டபிளர் அந்த பிளான்ட்டோட லீவ்ஸ் மட்டும்தான் சாப்பிட்டு வளரும் அப்படிங்கும் போது தெர் ஆர் மார்க்ஸ் தட் கேன் ஃபீட் ஆன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் பிளான்ட்டை மட்டும்தான் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறது இல்லை தே கேன் ஹாவ் அ டயட் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் டூ டு த்ரீ ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் and uh, coming to specificity moth end and the kambli pulu end the leaf or and the plant or the stems or end the plant or idu vand kambli pulu saapda mudiyumo adula vand and the adult moth vand eggs lay pannu so uh, butterfly eggs paakumbodhu it will lay over the leaves or under the leaves and the mari lay pannu similar to that 
மாத்தோட அடல்ட்டுமே இதே மாதிரி வால்ஸ்லயோ ஒரு செக்யூர்டட் ஏரியாலோ ப்ரொடெக்டட் ஏரியால அண்டர் த லீவ்ஸ் ஆர் ஈவன் அபவ் த லீவ்ஸ் ஆர் ஈவன் ஆன் த பார்க் ஆஃப் அ ட்ரீ அந்த மாதிரியான ஏரியாஸ்ல வந்து முட்டை விடும் ஸோ முட்டை விடும்போது தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் யூனோ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பட்டர்ஃப்ளைல எப்படி ஒன்லி சர்க்குலர் எக்ஸ் கிடையாது சிலிண்ட்ரிக்கல் எக்ஸ் இருக்கு எலாங்கேட்டட் மேல மேல முட்டை விடுற மாதிரியான பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்கு ஒரு எக் மேல இப்படி செயின் அப் பண்ணி எக்ஸ் விடுற மாதிரியான பட்டர்ஃப்ளை இருக்கு ஸோ அது மாதிரி மார்க்ஸ்லயும் தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஷேப்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ் விடும்போது சம்டைம்ஸ் மார்க் கேன் ஹாவ் எக்ஸ் லைக் திஸ் இது மாதிரி ஒரு பிளேன் அன் ஒரு லீஃபோட அண்டர் பார்ட்ல எக்ஸ் விடலாம் இல்லைன்னா ஒவ்வொரு லீஸ் விடலாம் இல்லைன்னா ஒரு செவிர்ல கண்டினியூஸா ஒரு கிளச்சா ஒரு பேட்சா விடலாம் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணுனா எக்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமா என்ன பண்ணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா கம்பளி புலோ ஒரு கேட்டர் பில்லரோட பாடியில ஹேரி ஸ்பைனி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அண்ட் சம் ஆஃப் த ஸ்பைன்ஸ் மைட் பி மைட் காஸ் இரிட்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஸ்பைன்ஸை இந்த எக்ஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக அந்த பட் அந்த அடல்ட்டோட பாடி அப்டமனில் சம்டைம்ஸ் ஹேரி ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கேரி பண்ணும் ஸோ எக்லே பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரியான ஹேரி ஸ்ட்ரக்சரை கேரி பண்ணது இல்லையா அப்டமனில் அதை எக்கை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த எக்கை சுற்றி இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடும் ஸோ அதர் ப்ரிடேட்டர் எக்ஸை ப்ரிடேட் பண்ணுற மாதிரியான இன்செக்ட்ஸோ கெக்கோஸோ ஏதாச்சும் வந்து அந்த எக்கை சாப்பிட வரும்போது இந்த ஹேர் வந்து அந்த எக்கை டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் பிகாஸ் இந்த ஹேர் வந்து இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணும் ஸோ ஒரு ப்ரிடேட்டர் வந்து அதை சாப்பிட வரும்போது இந்த ஹேர் இரிட்டேஷன் காஸ் பண்ணும்போது அந்த ப்ரிடேட்டர் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து இந்த எக்ஸா அட்டாக் பண்ணாது ஸோ திஸ் இஸ் அ பேசிக் டிஃபரென்ஸ் மெக்கானிசம் அதே மாதிரி பட்டர்ஃப்ளை எக்ஸ் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்ல இருக்கும் மாத் எக்ஸ் ஆர் ஆல்சோ சிமிலர்லி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஃப்ரம் டல் ஒயிட் டு எல்லோ டு ப்ரௌன் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்ல இருக்கும் இந்த மாதிரி கிளஸ்டர்ஸாகவும் விடலாம் செப்பரேட் செப்பரேட் செப்பரேட்டாகவும் விடலாம் கம்மிங் டு த கேட்டபிலர் பார்ட் இப்போது இந்த எக்ஸை விட் முட்டை ஒரு ஹோஸ் பிளான்ட்டை தேடியாச்சு அதில் முட்டை விட்டாச்சு ஸோ இதுக்கு அடுத்து என்ன ப்ரொடெக்ஷனுக்கும் இந்த மாதிரி ஹேரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸை க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இல்லை கேமோ ஃப்ளேஷ்டாக இல்லைன்னா டல் கலர்டான எக்ஸை அந்த அடல்ட் மாத் வந்து விட்டுருக்கு ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் டிபெண்டிங் ஆன் த ஸ்பீஷிஸ் depending on the area depending on the host plant in the mari various factors are environmental conditions location and mari ana depending on the specific species and the egg caterpillar ah maaradhukku or kurippetta duration irukum for ipo namma or butterfly ora egg o caterpillar yo collect pandrona naalike adu vandu adult butterfly ah maariradhu there is a time span illa or life span or life cycle itna time span la in the stage la idu varum in the stage la adult emerge agum abingiradhu irukku illa adhe same math ku apply agudhu so when um, the moth lays an egg there is a particular time period till which the emerge the larva can emerge out so when the larva emerges out in the larva varumbodhu the caterpillar when it comes out of the egg it is called the second stage first egg adilend the caterpillar emerge out caterpillar is the feeding stage mostly eppadi nama butterfly la caterpillar is the feeding stage adhe mari moth liyo it is the feeding stage and it uh, eats voraciously like nareya saapdu caterpillars nareya saapdu nareya valarum and uh, depending on the species the time uh, egg lend the caterpillar aradhukku caterpillar rendu pupa aradhukku it's different sila eggs can emerge in one day two day le caterpillar ah maarikalam sila eggs will take up to weeks or even months depending on the conditions or even species so emerge it or caterpillar ah emerge it caterpillar uh, uh, as i said eats voraciously adhu yena அது வந்து பியூபா ஸ்டேஜுக்கு போகணும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஒரு அடல்ட்டாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும்னா இட் நீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் எனர்ஜி ஸோ அந்த எனர்ஜியை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்காக எவ்வளோ அது எவ்வளோ அதுக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது எவ்வளோ ரிசோர்ஸஸ் தேவைப்படுதோ அதை வந்து அது அக்யூமுலேட் பண்ணும் இந்த கேட்டபிள்ள ஸ்டேஜில் தான் அது அக்யூமுலேட் பண்ணும் ஸோ கேட்டபிள்ள ஸ்டேஜில் நல்ல மவுத் பார்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங் மவுத் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ தட் இட் கேன் சூ ஆன் டு த லீவ்ஸ் எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் எடுத்துக்கிற மாதிரி and during this caterpillar stage la uh, egg la end caterpillar vandu apdiye pupa maariradhu there are several molds molds appadina sometimes nama caterpillar valathirundha namak therinjirukum skin na shed pannu caterpillar so kuttiya irukum oru 1 mm irukum appra oru 3 mm valarum for konja naal saapta 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 appra oru 1 cm varaikku valandrum appra patha 3 cm varaikku irukum so the same happens with the moth caterpillar also so as it eats it becomes larger stouter அப்போ அதோட அஃப்கோர்ஸ் அதோட அவுட்டர் கவரிங் அதுக்கு பத்தாது இல்லையா ஸோ
அத அந்த ஷெட் பண்றது ஸ்கின்ன ஷெட் பண்ற process-அ நம்ம மோல்டிங் அப்படினு சொல்றோம் ஒரு கேட்டபில்லர் அந்த மோல்டிங் 3 4 டைம்ஸ் ஆர் ஈவன் 5 மோர் தென் 5 டைம்ஸ் அண்டர் கோ பண்ணும் as it increases in size நிறைய சாப்பிட்டு நிறைய வளருது இல்லையா so the molting happens when the final molt happens நல்ல சாப்பிட்டு நல்ல எல்லா எனர்ஜியும் gain பண்ணிக்கிச்சு அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி அது கிடைச்சிச்சு அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு அது வளர்ந்துருச்சு அப்படினா நெக்ஸ்ட் அது பியூபா ஸ்டேஜ்க்கு போணும் இல்லையா so next pupa stage ku porappa enna pannu saapradha nipatiram podum nama saapradha podum indha energy namak podum we have to go into the next stage abinte adu or properana place theru like nama eppadi butterfly or under leaf liyo or protected ana area enga easy a or bird ala illa butterfly bird ala illa spider ala illa matha predators ala adu vandu saapda mudiyadho and area la pupate pannum அதே மாதிரி கேட்டபிலர் ஒரு நல்ல இந்த மாத்தோட கேட்டபிலர் ஒரு நல்ல பர்டிகுலரான ஸ்பேஸ தேடும் தேடி அங்க போய் பியூபேட் பண்ணும் சோ தேர் ஆர் டிஃபரண்ட் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் ஃபார் திஸ் ஆல்சோ சோ ஜெனரலா நம்ம பட்டர்ஃபிளையோட பியூபா பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிரைசாலிஸ் திஸ் இஸ் கால்ட் கிரைசாலிஸ் இத வந்து நம்ம கிரைசாலிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கூடு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இத கிரைசாலிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மாத்தோட கேட்டபிலர்ல எப்படி அப்படின்னா இதே மாதிரி கிரைசாலிஸா பியூபா ஃபார்ம் ஆகிறதும் இருக்கு குக்கூன் ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்குள்ள கிரைசாலிஸ் இருக்கிற இதுவும் இருக்கு ஸோ எப்படின்னா இப்போ ஒரு கேட்டர்பில்லர் அதை தன் அதோட பியூபாவை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சதுன்னா அதோட பாடியில இப்படி ஹேரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கு இல்லையா டஃப் டஃப் ஹேர் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்பின் பண்ண ஆரம்பிச்சு இது மாதிரி ஒரு நெஸ்ட் ஒரு குக்கூன் மாதிரி ஸ்பின் பண்ணிடும் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ் மாதிரி ஸ்பின் பண்ணும் அதுக்குள்ள போய் இந்த மாதிரி கிரைசாலிஸா ஃபார்ம் ஆகும் ஈவன் மோர் பெட்டர் ஈவன் பெட்டர் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படிங்கிறதுக்காக மட்டுமே சம் பியூபா என்ன சம் பியூபா எங்க ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா அண்டர்நீத் இந்த நம்ம சாயில்ல ஒரு கிரவுண்ட் இருக்கு அப்படின்னா மண்ணுக்குள்ள போய் அங்க போய் பியூபேட் ஆகும் சம் கேட்டபிளர்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வென் இட் ஸ்டாப்ஸ் ஃபீடிங் இட் கோஸ் இன் டு த பியூபா ஸ்டேஜ் எப்படின்னா தன்னை சுத்தி ஸ்பின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸ்பின் பண்ணி ஸ்பின் பண்ணி ஸ்பின் பண்ணி அந்த கேட்டபிலர் ஃபார்ம் அது கம்ப்ளீட்டா லூஸ் பண்ணணும் அது வந்து ஒரு அடல்ட்டா மாறணும் அப்படின்னா அந்த கேட்டபிலருங்கிற ஒரு ஃபார்ம கம்ப்ளீட்டா லூஸ் பண்ணி ஒரு லிக்விடி ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்துட்டு அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த அடல்ட் ஃபார்முக்கு வேண்டிய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் லெக்ஸ் விங்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகும் ஸோ அண்டில் த டெவலப்ஸ் அதுக்கு ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கேசிங் அப்படிங்கிறது தான் இந்த கிரைசாலிஸோ குக்கூனோ அதுக்குள்ள இருந்து இது மெதுவா டெவலப் ஆகும் இட் இஸ் அ நான் ஃபீடிங் ஸ்டேஜ் அங்க ஒரு ஒரு பொசிஷன்ல இருக்கா அந்த பொசிஷன்ல தான் இருக்க முடியும் அதெல்லாம் மூவ் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த லெக்ஸ் ப்ரோ லெக்ஸ் எல்லாமே வந்து டீஜென்ரேட் ஆயிருக்கு ஒரு லிக்விடி சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி மாறிடும் கிரைசாலிஸ பாத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த கவர்க்குள்ள ஒரு டிரான்ஸ்பெரண்ட் கவர்க்குள்ள லிக்விட் சப்ஸ்டன்ஸ் யாரோ ஃபில் பண்ணி வச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பியூபா இன் ஜென்ரல் ஸோ பியூபால இருந்து டேரக்டா அடல்ட் வந்துடாது அஸ் இ சேட் எக்ல இருந்து கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு கேட்டர்பிலர் வந்தது கேட்டர்பிலர் வந்து சாப்பிட்டு வளர்ந்து மோல்ட் பண்ணி அதுக்கடுத்து ஒரு ஏரியாவை தேடி பியூபாவாகி பியூபால இருந்து அடல்ட் உடனே வந்துடாது அதே மாதிரி ஸோ பியூபா அடல்ட்டா மாறுறதுக்கு அதுக்குள்ள பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் டெவலப் ஆகணும் இல்லையா ஸோ டில் தி டெவலப் so for developing all those structures the uh, transformative stage that stage is called pupa and the stage la ella parts to develop aitirukku so that also takes a particular time 7 days months or weeks and the mari or particular time is there for particular species so when the adult comes out of the when the adult is ready ipo butterfly la inda and the pupa la inda adult emerge aaradhu ready a irundha enna pannu and the chrysalis a light a odaikku odachu adula inda mele emerge aayi varu ஒரு குச்சிலயோ இல்ல ஒரு ஸ்பாட்லயோ போய் உட்காரும் அந்த விங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணும் பிளட் ஃபுல்லோ ஃபுல்லா அந்த விங்ஸோட டிப் வரைக்கும் போற அளவுக்கு ஃபுல்லா அந்த இப்படி சுருங்கி தூண்டா இருக்கு இல்லையா சோ அது ஃபுல்லா விரிற அளவுக்கு வெயிட் பண்ணும் நல்லா ஃபிளாப் பண்ணும் ஃபுல் பாடி ஸ்ட்ரக்சர் ஃப்ரீ ஆனதுக்கு அடுத்து இட் வில் ஃபிளை ஆஃப் அதே சேம் ஹேப்பன்ஸ் வித் மாத் ஆல்சோ சோ அண்ட் அடல்ட் எமர்ஜிஸ் ஃப்ரம் பியூபா This is the cycle. Egg is the caterpillar, the caterpillar is the cocoon, and the cocoon is the adult butterfly emerge out of it. After the adult emerges, most of the butterflies, uh, um, the next process would be to mate and lay eggs again. So that in the solar chi, it will be a little bit. Depending on the species and depending on the area, the um, lifespan, in the adult or the lifespan, it varies for example or adult ah emerge ana or moth vande oru varathukku mottume irukalam oru rendu naal moonu naalikku mottume irukalam illa for till a few weeks and the mari kuda irukalam so and uh, the
caterpillar vandu feeding uh, stage few moths do not have mouth parts at all because uh, the adult would be a non feeding structure non feeding uh, form adukku mouth parts e theva padadu and the mariana moths so und not uh, this is not the case with all the moths but there are moths that lack mouth structures okay coming why are moths important ivlo paathuto okay moths na ennadu eppadi they are related to butterflies uh, and how do we uh, how do we differentiate between a butterfly and a moth ellame paathuto eppo moth irukum night time la irukum eppadi caterpillar irukum caterpillar la irundhu eppadi pupa avum pupa la irundhu eppadi amaga avum ellame paathuto but why do we have to study moths why are moths important namak the yeah moths padikkum yeah moths important so, some people have like aversion towards insects ayyo you insects ஐயோ நல்லாவே இல்லை பார்க்க ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான அவர்ஷன் இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் காமன் அமங் லாட் ஆஃப் பீப்புள் லாட் ஆஃப் கேட்ஸ் லாட் ஆஃப் ஆர்ட் ஸோ பட் கீப்பிங் தட் அசைட் மார்க் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் ஆர் பிளானட் ஃபார் ஆர் ஆஸ் அ ஹோல் சிஸ்டம் மார்க்ஸ் ஆர் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் த எக்கலாஜிக்கல் சிஸ்டம் as butterflies moths are very important pollinators pollination abdina nam ellarku therinjirukum magaranda serkai adu illa abdina nammaloda crops alla sustain panna mudiyadhu oru nama oru crop la irundha oru poo adu vandu oru namakku fruit o vegetable o edaachu tharanum abdingiradhu appo adu valarnum abdingra pachathula pollination abdingra onnu nadandhe aganum abdi pollination nadakkala na the next generations won't come fruit won't come flowers won't uh, the flowers if if not pollinated they won't develop into fruits and the proceeds are rather the next generation probably won't come so pollination is a very important process ecologically speaking uh, pollination illa abina we might lose a lot of species um, coming to moths as butterflies are very important pollinators moths are even uh, better pollinators moths are night pollinators so butterflies during the day they pollinate butterflies nam paathirko nariya poo poo la irund nectar edukku and the pollens adnal ottikku they transfer the pollens the pollination happens like this in moths also the pollination happens in a very similar way so nectar edukkaradhukku moth pogudhu or flower ta nectar edukkumbodhu all the pollens get attached to its body to its tongue to its feet and when next porumbodhu it transfer the pollen from that flower to the next flower so that that's how pollination happens but very important and more important than butterflies abdina ye solra abdina there are specific types of flowers specific types of uh, species of plants that are pollinated only by specific moths so ipo nam and the moths alla lose panitom abdina the pollinate pandradukana organisms e namakitta kadaiyadu so that species altogether will disappear so we don't we don't want that to happen right namakku vandu we can't afford biodiversity loss so moths for example idu vand ghost orchid appdi nam solrom ghost orchid it blooms in the night night la da poopu and moths being nocturnal insects not all moths but moths being nocturnal insects in general they uh, collect nectar from this particular this is ghost orchid idlend particular uh, species lende idu vand nectar kudikiradhukku ukkaradhu nu veinga so this is the this is a particular moth and this is the only species that can pollinate this particular uh, orchid ghost orchid if this moth doesn't exist imagine this flower doesn't exist this flower won't exist so adanal moths are a very important part of uh, the bio the biodiversity the whole system around us um very similar to butterflies so pollination ka moths are very important especially during the night times night blooming uh, a uh, flowers ku romba romba important ana or ecological service vande the moths pannudhu apart from pollination food source moth vandu or food source for bird for uh, bats for uh, lizards geckos for other insects for spiders for amphibians for other insects in mari pala vagayana uirinangalukku moth vandu or food source a irukku so moths illa appadina itana vagayana uirinangalukku vandu proper ana or food source irukadhu so the whole food you know food uh, food chain food web and all or or particular organism uh, or inner organism uh, depend panni and the inner organism saapudhu and the organism inner organism saapudhu idu vandu chains or pala pala dimensions la irukum ore single chain kadaiyadhu ipo or poochi vandu or or butterfly illana 
ஒரு மாத்தை சாப்பிடுது அந்த பூச்சியோ இன்னொரு ஆர்கனிசம் ஒரு பேர்டோ கெக்கோவோ ஏதோ ஒன்று சாப்பிடுது அந்த பேர்டை சம் அதர் ஹையர் டிராஃபிக் லெவலில் இருக்கிற ஆர்கனிசம் சாப்பிடுது ஸோ இது வந்து லீனியர் செயின் கிடையாது தெர் ஆர் வெப்ஸ் நிறைய இந்த மாதிரியான ஃபுட் செயின்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபுட் செயின்ஸ் எல்லாமே கனெக்ட் இன்டர் கனெக்டட் டு ஈச் அதராக இருக்கும் அண்ட் இந்த இன்டர் கனெக்ஷனாக நம்ம ஃபுட் வெப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இஃப் மார்க்ஸ் ஆர் நாட் தேர் இந்த ஃபுட் வெப் ஃபுல்லாகவே டிஸ்டர்ப்ட் ஆகும் so uh, the organism the predators that depend on moth for the food source birds bats lizards other peria insects adu ellame vandu food source ku thattu food source uh, moth illa appadina adukku or food source la korai like decrease in the food source will cause uh, will affect the predator species right so the whole system whole uh, web the whole food web will get disrupted so we don't want that also so pollinators as pollinators moth are very important as a food source moth are very important we have moths and caterpillars that are a food source for humans too there are rare cases there are a few uh, particular species of uh, moths uh, which of which the caterpillars are uh, used as a food item food source for humans also in rare cases in um, hilly areas and areas like that there are uh, people who rely uh, on moth caterpillars as their food source uh, apart from these two they also aid in the nutrient cycling so uh, um, food material uh, break down panni adha marbadi soil ku kudutha decompose panni adha the nutrient sulatchi appdin solrom illaya adu nadakkradhukku moths or important ana or role play pannudhu so this is why moths are very important i hope you understand moths are critical for an environment um idu vandu paakradhukku oru chinna organism chinna poochi oru poochi illana enna abdingra oru thought namakku irukalam but adu illa abdina itna nammaloda sutti itna vishayangal affect aagum itna vishayangal affect aaradhu illama the whole biodiversity the whole you know ecological the system around us would get disturbed so moths are very important despite they are very important and we know they are pollinators they are uh, they are acting as a food source they also aid in nutrient cycling idala therinjume there is very little study going on uh, around moths or about moths uh, whereas now butterflies now there are there is a lot of study we have done uh, on butterflies since like hundreds of years we have studied butterflies but uh, coming to moths there is as compared to butterflies there is a very little amount of study that's going on uh and uh, the whole purpose of this webinar is to make you aware that moths exist and they are important as important as their counterparts maybe more important even more important than their counterpart because they are studied well compared to these and uh, uh, the point uh, i'm trying to con- uh, i'm trying to convince you that moths are very important let's get involved let's get let's get curious let's start studying let's start observing moths studying moths and Uh, introducing people around us to moths so the whole purpose of this was, uh, the presentation was to introduce you to the creatures called moths they are beautiful they are important and i hope uh, by the end of this webinar when we end it uh, all of you go home with a message that uh, we have to create awareness about moths be it uh, to your kids be it to your uh, parents or friends or siblings anybody you should mention to them that moths exist moths are very similar to butterflies moths are this and that so that they also get uh, interested i hope you all have come to the webinar because you are interested in moths already but then um, i i guess uh, this is our duty this is our responsibility to tell about moths to everybody we know so that there is a increased awareness and then uh, we take enough steps to uh, study about moths and then conserve them as i said uh, in despite of the importance there's very little studied and conservation status and all uh, there's very little we know about them okay ahead how do we study moths so solito um, moths na enna appdin solito butterflies oda cousins nu soliyaachu introduce panniyaachu alaga irukum therinjiruchu adu colorful ah irukum therinjiruchu same life cycle same walkey solution therinjiruchu what do we do with that all this information what do we do eppadi moths seri nam butterflies vandu day time la paakro gardens la paakro parandittirukku we we have seen a lot of butterflies interesting patterns and there are a lot of books and handbooks guides to tell you about uh, butterflies 
பட் மார்க்ஸ் அப்படிங்க வரும்போது as i said ரொம்ப கம்மி ஸ்டடி பண்ணிருக்கோம் there there is not a lot of study regarding marks so how do we study marks marks are study பண்றதுக்கு different types of methodologies இருக்கு scientifically uh, there are different types traps set up பண்ணி அதுல இருந்து marks collect பண்ணி study பண்றது இந்த மாதிரி லைட் screen this set up on your screen this is called light screen method marks screening அப்படினு சொல்றோம் ஒரு white sheet white cloth mele we have a specific uh, lights that attracts the moths and on the moth vandu in the light ku attract aagi in the sheet white sheet la vandu ukkarum bodhu we collect them not generally collected we uh, take photographs sometimes uh, for the purpose of uh, studies we can collect also indha uh, mariyana study vandu moth screening appdi solluva in the specific light that attracts moths there are different lights uh, people use halogen lights people use uh, uh, mercury vapor lights so for this this specific setup here it is called lepi led it is a very sophisticated setup um it costs around 40000 or 50000 i'm guessing it but then it is around uh, almost around a half a lakh so uh, there are specific setups to uh, attract moths and study them um compared to this lepi led there are uh, other uh, alternatives uh, alternatives to set up the screen also for example this one here is a mercury vapor lamp so the moths also get attracted to the mercury vapor lamp coming to this uh, attraction part uh, moths uh, generally night flying moths they are attracted to the uh, lights yes but not all moths are attracted to light and would come and sit on your screen that is an exception here and uh, um, depending on the species depending on the families there are differences there are uh, as i said earlier starting la solumbod the uh, the habitat of moth is like uh, a wide range in sonna illaya grasslands la irukum forests la irukum nam disturbed area like our nammoda urban areas urban spaces la kuda irukum so depending on the habitat depending on the families the different different types of families prefer different types of habitats for example uh, forest lo or particular types of moths irukum high elevations lo or particular types of moths that is suitable for them uh, disturbed on urban areas lo particular types of moths live adu mari uh, particular habitats have particular species of moths so depending on where we set up the screen and what the conditions are we might get uh, the moths okay so namma or uh, ஃபாரஸ்டட் ஏரியால போய் ஒரு மாத் ஸ்கிரீன் செட்டப் பண்றோம் அப்படினா நம்ம अर्बन ஏரியால பார்க்கிற மாத்ஸ் மைட் நாட் கம் டு தி ஸ்கிரீன் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு अर्बन செட்டப்ல ஒரு சிட்டி ஏரியாலயோ ஒரு not city maybe uh, or agricultural uh, land or even uh, outskirts of the city அந்த மாதிரி ஏன் சிட்டி இல்ல அப்படினு சொல்றேனா because in city there is a lot of light pollution and uh, Uh, the chances of a moth coming to your screen is very less as compared to places where there is light pollution in lesser uh, you know lesser frequency or lesser quantity so light pollution illa the area la moth screen setup panadhu is best uh, coming to the other things light screen setup panum bodhu there are specific things we have to keep in mind for example wind speed nareya irundhudu appadina there is no point in setting up a moth screen you know most of the moths wouldn't come because of high uh, wind speed most of the moths wouldn't be able to come and sit on your screen so adu or no no you can't uh, put a moth screen when the wind speed is very high because uh, the probability of moths coming and visiting your screen decreases a lot with increase in the wind speed next uh, it's better and preferable you put up a moth screen when the uh, moonlight is not there either uh, we say um, new moon days that is amavasya or 2 3 days before that 2 3 days after that when the moonlight is very less uh, at that time if we put up the moth screen it is very um, favorable condition for the moths to uh, come and get attracted to the light and then uh, come and visit your screen uh, apart from that in the um, perfect time to set up your uh, moth screen would be light showers drizzling irukku and uh, the wind is not very high the moonlight is also low abdingra or condition la that that is the perfect time and uh, coming to the timings the timings would be uh, because they are mostly uh, night flying uh, insects uh, the timings when after the sunset when it's dark 
uh, it's preferable to put on the lights and then wait till uh, dawn not um, not as uh, late as 4 o'clock or 5 o'clock but a bit earlier than that for say 3 o'clock or 2:30 or even 3:30 the reason i'm saying this is nam ipo moth screen setup pandrom appdi nechukonga evening or 8 o'clock or 7:30 nam moth screen setup pannu ideally people who do not do it for uh, study purposes who do it for um, uh, for uh, you know general studies to um, watch moths to uh, uh, you know out of curiosity not uh, uh, proper scientific research oriented a moth screening uh, one hour or two hour or even three hours is preferable that that would be enough to see uh, moths but uh, in order to see a lot of moths because uh, with increased timing you would get more number of species so yel rekki nama or moth screen a setup pandrom appdi nechikalam yel re la rendu adhigaale 3 ra vara or 4 mani vara appdi moth screen irundha there will we'll see a lot of species ipo and the 4 rekki nama off pannala nu veinga there are people who put on the moth screen in the midnight and then uh, leave it till 5 o'clock so that is wrong because nama moth screen setup pannitom the moth has come the moth has set the whole night uh, that would be on the screen early morning la we, we should give it some time to go fly off the screen illana the screen le ukandit irukku it won't uh, fly off it will take some time ninga light off pannadukku adutho the moth will take some amount of time to freshen up and then go apdi enchu poyirad so uh, to give it the time to freshen up okay to uh, fly off namu vande before it's done before the uh, 4 4:30 or 4 o'clock we should put off the light so that there is ample time for the moths who have settled on your screen to fly off abdi illa pannala abdina enna agu abdina na kekringa so that is ipo nama screen potaachu night la rendu ella moths vandu ukkandirchu neenga edirpaatha ella periya periya moths chinna chinna moths colorful moths ellame vandu ukkandirukku unga screen la neenga light off panna marandirringa it's already morning it's already done so enna agum abdina adu parakkuradhukku time edukum sonna illaya so it will it will still sit on your screen and it will be easy for the predators yaar birds insects geckos idella sonna illaya so these are the predators it will be easy for them to spot these moths so moths generally night fly pannumbodhu most of the predators don't have the advantage to see them and catch them and eat uh, for example ipo bird bird vandu night rest ku poirum moths are night flying so night flying ngumbodhu the bird won't come and predate on the moth ana ipo adhigala aayiruchu vidunjichu so they are visible night na they will be camouflaged uh, flying uh, the light is less illana or tree oda bark la camouflage a irukku andha mari irukku but when when it's dawn already on the screen la ukandirukku so white screen la or colorful moth colored moth dull colored moth me it's a moth and it's easily visible so abbi irukum bodhu the predator has a advantage over the moth here easy a paathrom easy a eduthu putti saapittu poi so that is a uh, one thing so that is why i asked you to put off the lights and give it ample time to fly off your screen okay either or method we set up moth screens near agricultural fields we'll uh, uh, find a lot of uh, moths we call it we call it, we call them as pests basically uh, pests are um, due to monocropping and all of these farming systems we have introduced so um, there are a few moths uh, belonging to a particular family crambidae and a few other families also are classified as moths because they cause uh, damage to the agricultural crops maybe stem as abdu leaves as abdu that is the caterpillar stage leo and the mari different stages la and the crop ku different types of damage are create pandradala adha nama agricultural pest abdin solrom agricultural pest abdingum bodu it definitely causes a harm to the overall produce of the agriculture ipo or agricultural land abbi own pandranga abina so there is a particular um, um, agricultural pest that is affecting the particular crop if they are in uh, huge numbers there is of- obviously going to be a economic loss there involved there but it's um, suggestible or even preferable to have to avoid monocultures to have a uh fencing or uh, fencing as in uh, different types of species are uh, put in the you know the borders the corners of the uh, farm for example you have uh, um, a paddy field and the um, 
border the whole fencing of the paddy field if it has some other species uh, some other uh, plant uh, there are chances uh, the moth would uh, the moth that are attracted to that plant comes in and uh, lesser number of uh, agricultural pests as, as in we say the paddy pest a uh, lesser number of uh, paddy pests or uh, the, that particular species that is uh, detrimental in the growth of um, our agricultural crop would come in lesser numbers that is what so um, overall for a gist um, setting setting up moth screens uh, require a white sheet uh, favorable conditions like less wind and uh, no rain or even uh, little drizzling after uh, uh, little drizzling there are uh, uh, high chances you see a lot of moths and um, uh, the wind speed the timing of the moth screening all of that i have told you keep that in mind uh, and the place where you place the for example you have to uh, study about agricultural uh, uh, related or oriented uh, moths you have to set up the screen near the agricultural area you have to study uh, moths that are in um, that stay in the higher altitudes you would have to place your moth screen according to that moving ahead okay so moth screen potacha moths paaka aarambichitam different types of moths varudhu enna indha moths appadi enna interesting ah irukku indha moth நீங்க சொன்னீங்களே பட்டர்ஃப்ளையோட கம்பேர் பண்ணீங்களே பட்டர்ஃப்ளைல வி கேன் சி பேட்டர்ன்ஸ் வி கேன் சி டிஃப்ரெண்ட் பட்டர்ஃப்ளைஸ் அழகா இருக்கும் நிறைய ஒரு பர்டிகுலர் பூக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பட்டர்ஃப்ளை வரும் அந்த மாதிரியான நிறைய இருக்கு ஸோ மாத்துல அந்த மாதிரி என்ன இருக்கு அப்படி என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறீங்கன்னா தெர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் பிஹேவியர்ஸ் மாத்லயும் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ் இருக்கு அண்ட் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் தேர் அபவுட் மாத் ஸ்டில் தே ஆர் வெரி லெஸ் ஸ்டடி பட் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் தட் வில் அமேஸ் யூ ஸோ கம்மிங் டு தட் ஃபீடிங் மாத் என்ன சாப்பிடும் அப்படின்னு கேட்கறீங்களா uh starting la i told you moth sila moths do not have mouth parts at all so adukku saapade venda so they do not have properly developed mouth parts adu mattum illama there are moths that have a very uh, sharp proboscis so that they can pierce into fruits ipo there is a particular group of moths that are, that are called fruit piercing moths abdine or particular group irukku they belong to the a uh, particular family and um idu enna pannu appadina ripe nalla ripe oru ipo maambalam irukku neenga maambalam thotto irukku oru maambalam irukku namu porom patha ella maambalum nalla irukku ana fruit nalla ripe aana time paathu ella maambalukku ota irukku keela velindu kadakudhu most of them has a rotten spot and the mariana vishayangal paakku enna da idu nalla da irundhudu kaaya irundha varaikum palukira po kuda nalla da irundhudu ippo nalla paluthadukitte it suddenly on the ground and spoiled so idu enna appdi yosippom so there are particular moths that are called fruit piercing moths they have well developed mouth parts a proboscis well developed to uh, pierce into the skins of the fruits So, if you have a mammal, you can pierce the mammal with the skin. If you have a structure of the mouth parts, you can pierce the mouth parts. If you have a mouth parts, you can pierce the mouth parts. If you have a mouth parts, you can suck the mouth parts. So, fruit piercing moths are uh, there. If you have a mouth parts, you can have a sharp proboscis structure. If you have a sharp proboscis, you can have a sharp proboscis. they basically bore into the ripe fruits mango mutu illa adu mari matta fruits also uh, they pierce into them and uh, uh, pierce panni adukulla irukra juice ah suck panni sap so that is basically food for that moth um apart from that in the nectar ah collect pannu illa moth so nectar ah collect pandradhukku indha mari long proboscis and the மவுத் பாட்ல ஒரு காயில் மாதிரி சுத்தி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வச்சிருந்துச்சு இல்லையா தட் இஸ் கால் ப்ரபோசஸ் ஸோ ஒரு நல்ல டியூபுலரா இருக்கிற ஒரு ஃபிளார்ல இருந்து நெக்டார் கலெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ த ப்ரபோசஸ் வில் எக்ஸ்டெண்ட் அண்ட் த ப்ரபோசஸ் வில் யூனோ த மாத் வில் சிட் இன் சைட் சிட் ஆன் த ஃபிளார் அண்ட் த ப்ரபோசஸ் வில் கோ இன் சைட் த டியூபுலர் ஸ்ட்ரக்சர் அதுல இருந்து நெக்டார் கலெக்ட் பண்ணும் so uh, as we saw in the ghost orchid la patha illa long tube like structure adla and the particular mothala mottum da adoda proboscis avutte nectar collect panni idu panna mudiyum so pollination adala mottum da and the flower adnal da pollinate panna mudiyum appdin solla so the proboscis structure that helps uh, the moth to collect nectar from the tubular flowers this is one thing apro uh, tear sucking moths appdin irukke idu enna indha image enna da appdin paakringa na this is an animal 
ஆஹ் இந்த அனிமலோட டியர்ஸ் சக் பண்றது இந்த மாட்ஸ் எல்லாம் சக் பண்ணிட்டு இருக்கும் சோ தே ஆர் கால் டியர்ஸ் சக்கிங் மாட்ஸ் பேர்டோட கண்ணு பக்கத்துல சம்டைம்ஸ் வி ஹவ் சீன் சம் இன்செக்ட்ஸ் ஆர் மாட்ஸ் சிட்டிங் தோஸ் ஆர் டியர்ஸ் சக்கிங் மாட்ஸ் அவங்களோட ஃபுட் வந்து அந்த டியர்ல இருந்து அதை எடுத்துக்கும் This one is called uh, Death's Head Hawk Moth. Why are we talking about this? Why are we talking about this? Why are we talking about this? This is a thorax region. I said this is a thorax region. This is a skull structure. When we look at it, it looks like a skull. So it is called Death's Head Hawk Moth. What are we doing here? It looks like a skull. So it is called Death's Head Hawk Moth. This is a very uh, specific, very clever moth. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஹனி டீயோட கோம்பு இருக்கு இல்லையா ஹனி டீயோட கோம்புக்கு போய் ஹனி சாப்பிடும் என்னடா ஹனி அதை ஏன் ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கும் எப்படி அதை ஒண்ணுமே பண்ணாம இருக்கும் ஹனி ஒருத்த வந்து நம்ம வீட்டுல இருந்து நம்ம தேன தெரிவிட்டு போறான் அதை ஹனி டீ விடுமா சோ எப்படா அது இது பண்ணுது அப்படின்னு யோசிச்சோம்னா இட் ஹாஸ் ஸ்பெசிபிக் மெக்கானிசம் இட் ஹாஸ் டெவலப்ட் ஸ்பெசிபிக் மெக்கானிசம் டு அவாய்ட் த பீஸ் ஃப்ரம் அட்டாக்கிங் இட் எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதோட விங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில பிளாப் பண்ணும் அதோட ஸ்கேல்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சவுண்ட் கிரியேட் பண்ணும் விச் இஸ் வெரி சிமிலர் டு த பசிங் ஆஃப் த பீ ஸோ பீ எப்படி பஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரியான ஒரு சிமிலர் ஃப்ரீக்வன்சி சிமிலர் வேவ்லென்த்ல ஒரு சவுண்டா இது கிரியேட் பண்ணும் ஸோ த பீஸ் கெட் கன்ஃபியூஸ் அடடா பஸ் பண்ணுது நம்மளோட நம்மளோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் தான் நம்மளோட ஆளுக்க தான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு தே வோன்ட் ரெகக்னைஸ் திஸ் ஆஸ் ஃபாரின் எப்படி ஒரு ஆர்கனிசம் நம்மளோட கோம் நம்மளோட தேன் கொடுக்க வந்துட்டு நம்மளோட தேனை திருடுது அப்படிங்கறதே அந்த ஹனி பி அவேரா இருக்காது ஸோ இட் கான்ட் அட்டாக் திஸ் இஸ் ஒன் இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் திஸ் யூசஸ் டு கலெக்ட் இட்ஸ் ஃபூட் ஆ ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் டியர் சக்கிங் மாத் அகேன் பேர்டோட கண்ணில் இருந்து டியர் சக் பண்ணுது அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் வி ஹாவ் மாத்ஸ் தேட் ஈட் த டிகேங் மேட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அனிமலோட பூப்லையோ பொறுத்தவரை uh, Uh, there are moths that do not have feeding uh, mouth parts there are moths that have sharp proboscis uh, to pierce into ripe fruits to suck in the juice those are called fruit piercing moths apro tears tears learn the nutrients edukka kudiya moths irukku so they are uh, tear sucking moths um, apart from that and the proboscis or the structure so nelia uh, so a long coiled structure which aids in uh, collecting the nectar this is basically about feeding coming to migration nama vandu butterfly paathirukku butterfly la there is migration we have seen um, uh, butterflies monarch butterflies and other butterflies are migrating from long long uh, away far away to different countries like even uh, across continents we have seen uh, butterflies migrating seasonal migration is there in the season ke ipo migrate agum in the bird inge nanga migrate agum adhe mari butterflies inge nanga migrate agum appdi nama paathirukku depending on the season temperature and all of that paathirukku Uh, do uh, moths migrate abdin ketona uh, we did not know they migrate but after a particular study uh, max planck institute uh, on animal behavior studied moths so avanga in the death head hawk moth abdin sonna illaya so in the moth study pananga in the moth study pannum bodu they try to find out if they are migrating and uh, when they found out it's migrating they try to find out how far it can migrate how it's migrating ஸோ அப்படிங்கும்போது ஒரு குட்டி செப் செட் ஒரு குட்டி இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விச் கேன் கலெக்ட் டேட்டா ஆஃப் இட்ஸ் மைக்ரேஷன் அந்த மாத்து எது வரைக்கும் மைக்ரேட் ஆகுது எங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகுது எந்த ட்ராக்ல மைக்ரேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு குட்டி டிவைஸாக அதோட தொராக்ஸில் அட்டாச் பண்ணிடுறாங்க அட்டாச் பண்ணிட்டு தே ஆர் ரெக்கார்டிங் ஆல் த டேட்டா Uh, what the results came are very interesting eppadi appadina they didn't expect it to migrate so far so it had uh, migrated from one continent to the other so and alavukku migrate panna kudiya therama moths ku irukku so it's no uh, question here that moths migrate or not moths do migrate butterflies mari moths migrate panna and there are different mechanisms uh, that help them to migrate like in the direction in the other direction to migrate panna how do they uh, track that how do they have that track 
how do they migrate in a straight line uh, the very interesting fact about this uh, particular uh, migration they have recorded is also the track uh, it's very uh, linear linear on or paadaya in the math follow panirku migration ka eppadi and the லீனியனாரா பாதைய ஃபாலோ பண்ணிச்சு எப்படி விண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்போஸ் பண்ணிச்சு எப்படி தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம் தேர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் ஸ்டடி கோயிங் ஆன் டு ஃபைண்ட் அவுட் த டிஃப்ரெண்ட் மெக்கானிசம்ஸ் ஹவு த மார்க்ஸ் அவாய்ட் ஹை விண்ட்ஸ் அண்ட் ஹவு த டைரக்ஷன் ஹவு த ஓரியன்டேஷன் அண்ட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் எப்படி மைக்ரேட் பண்ணுவோம் என்ன இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்கு அது எல்லாமே தேர் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் ஆர் கோயிங் ஆன் ஃபார் நோ பேசிக்கலி வாட் வி நோ இஸ் Moths do migrate and migrate to a greater extent. Like they can migrate across continents. So you can imagine. Coming to the defense mechanism. Okay. Uh, if you look at this. Defense mechanism. In general, if a predator is a predator, if a predator is a predator, if we have a predator, we have a predator. Defense mechanisms. So defense mechanisms. Uh, there are different types of defense mechanisms. Uh, ஒரு சிங்கிள் டைப் ஆஃப் டிஃபென்ட் மெக்கானிசம் தான் ஒரு இதுக்கு ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது எவ்ரி ஸ்பீஷீஸ் ஆஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஃபேமிலிஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ் ஆஸ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மெக்கானிசம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கெமஃப்ளேஜ் சில இதில் வந்து சில ஸ்பீஷீஸில் வந்து தே ஆர் எக்ஸலண்ட்லி கெமஃப்ளேஜ் அகேன்ஸ்ட் தி சர்ஃபேஸ் டெசிட்டான் ட்ரீ பார்க்கில் உட்காருது அப்படின்னா ட்ரீ பார்க்கோட டெக்ஸ்சரு கலர் எல்லாமே மேட்ச் அவுட் ஆகும் அந்த மாத்தோட விங்ஸோட Similarly, there are different types of mechanisms. We will talk about a few mechanisms here. What do you think about this? Caterpillar egg stage. Le, the egg I told you, and the uh, irritable spines are the, the place which, no, so that the predator doesn't affect or harm its eggs. And so on. Yeah, that is the uh, primary protection for the egg stage itself. Egg stage le, the protection uh, is there. Uh, egg stage is like this. Caterpillar stage, le, there are different types of caterpillars. It's a very interesting stage. Here are different types of uh, protections we can see because it's the most uh, vulnerable stage also uh, moths can fly easy uh, evasive uh, techniques which are the odi poiru parandu poiru i mean odi poiradu parandu poiru so uh, but then uh, caterpillars are slow movers slug like things are called caterpillar so caterpillar eppadi move aagum nama paathirko adala or predator tende tappikiradukana vaippu romba kammi so that is the stage where there should be increased protection of more uh, defense mechanisms are involved so and the mariana caterpillar stage la enna enna defense mechanism irukku appdin paathona this one particularly is egg mass egg mass appdina or leaf oda idhu da leaf oda sheath appdina and the sheath kulle egg line a place panirukku indha mariana or mechanism um irukku idhe mari caterpillar um inside the leaf feed pannu butterflies la if you study butterflies if you have known butterflies you will uh, you will have encountered few of the caterpillars you know feeding inside the sheaths of the leaf so ulleye feed panniṭṭu irukum ulleye nalla design design ah odu podu irukum enna da maliyu kaano kiliyu kaano paapa paatha ulleye irukum ulleye irundhu saapṭṭu irukum so andha mari anadha egg mass um indha mari ulla podradhu irukku and caterpillars um indha mari leaf sheath kulleye irundhu feed pandra mari ana caterpillars irukku apart from that இந்த the hairy uh, structures அப்படினு சொன்னல இல்ல ஒரு மாத் இருக்கு அப்படினா ஒரு மாத்தோட கேட்டர்பில்லர் இருக்கு sorry மாத்தோட கேட்டர்பில்லர் இருக்கு அப்படினா அதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ல டஃப்ட்ஸ் ஆஃப் ஹேர் அப்படினா ஒரு கொத்து கொத்தா ஹேர் இருக்குது இல்லனா அங்கங்க ஹேர் பிளேஸ் ஆயிருக்குது அந்த மாதிரியான கேட்டர்பில்லர்ஸ் பார்த்தோம் தோஸ் ஆர் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் காசிங் इरिटेशन டு தி பிரேடர் யாராச்சு தெரியாம தொட்டுட்டோம் அப்படினா ஹை சான்சஸ் ஆர் தேர் இட் will காஸ் इरिटेशन some are poisonous also so uh, coming to the next thing okay hair irukku protection irukku indha mari leaf ku la olunju olunju pogudhu protection irukku okay apart from that enna appdin kettingna camouflage nalla or camouflage ipo or leaf mela or moth oda caterpillar appdi irukna there are possibilities there are a lot of cases where the caterpillar resembles the leaf structure the color of the leaf the structure of the leaf um for example slug moth oda caterpillars would look uh, pretty much like a leaf vein mare irukku paakradhukku or or leaf vein la or slug moth oda caterpillar ukandirundha it will take some time to observe and see okay idu mela or caterpillar irukku appadi namma recognize pandradhukku it will take some seconds so that is a uh, brilliant camouflage uh, technique to uh, avoid predators 
அதே மாதிரி அதர் மெக்கானிசம்ஸ் ஆர் நம்ம வந்து கேட்ரிப்பிலர் வந்து இப்படி வெறும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம் அதோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் அது மூவ் பண்ணும் அதோட ஹோஸ்ட் பிளான் மேலே மூவ் பண்ணும் ஸ்டெம்ஸையோ லீவ்ஸையோ சாப்பிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு நினச்சிருக்கோம் ஃபியூ கேட்டபிலர்ஸ் ஸ்டே இன்சைட் கேசஸ் ஒரு கூடுக்குள்ள நான் வெளியே வந்தால் தானே நீ எடுத்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூடுக்குள்ள நல்லா அழகான ஒரு கூடை கட்டி அதுக்குள்ள ப்ரொடெக்டடாக மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது திஸ் ஒன் இஸ் அன் அக்ரிகேஷன் ஆஃப் வுட் ஸ்டிக்ஸு லீஃப் லிட்டர் இது எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு கேஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணியிருக்கு அந்த கேஸ்க்குள்ளே இந்த கேட்ரு பில்லர் நல்லா சொகுசாக இருக்கு ஸோ தெர் ஆர் லெஸ் சான்சஸ் ஆஃப் இட் கெட்டிங் ப்ரிடேட்டட் இதுக்கு ஏதாச்சும் சாப்பிடணும் மூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கும் போது மட்டும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மட்டும்தான் இட் வில் கம் அவுட் அதர்வைஸ் இட் ஒன்ட் கம் அவுட் ஸோ இட்ஸ் வெல் ப்ரொடெக்டட் ஹவு இதை வந்து சுற்றி அதோட பாடியை சுற்றி இந்த லீஃப் லிட்டர் உடஞ்ச குச்சி உடஞ்ச கீழே இருக்கிற டிகைங் லீவ்ஸ் ட்ரைட் லீவ்ஸ் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் லைக் ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ஸ்டாஃப் அதை எல்லாத்தையும் ஒரு கேஸ் மாதிரி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே உட்காந்து So we will think it's dust. That's why there is no decaying matter, there is no dry matter, there is no case. But inside that, there would be a caterpillar. I have seen a very interesting uh, uh, caterpillar I, I, I would say I have seen is uh, this one. Inside of the pot, there is a pond of a plant. Uh, Particularly, there is a pond of a plant. 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 There is a pond மேல நல்லா ஓபன் வைடு ஓப்பனிங் இருக்கும் போக 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 இட்ஸ் டேப்பரிங் அண்ட் இப்படி ஒரு குட்டி கர்வேச்சர் மாதிரி குட்டி கர்வ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இட் ஆப்சுலூட்லி லுக் இட்ஸ் இட் இஸ் அ தான் ஒரு பிளான்ட்டோட தான் தான் அது அது வந்து நம்ம செடியில இருந்து விழுந்து ஒரு தான் விழுந்தா அப்படிதான் இருக்கும் வி வுட் நெவர் கெஸ் இன்சைட் தட் தேர் இஸ் அ கேட்டபிலர் அப்படின்ட்டு பட் ஐ ஹாவ் அப்சர்வ் தோஸ் கேட்டபிலர்ஸ் ஐ டிட் நாட் ஹாவ் அ இமேஜ் டு ஷோ இட் டு யூ கியர் but anyways if you have the chance to observe uh, something moving and you think uh, it's just a thorn um, i'll suggest uh, pick it up and check if there's a caterpillar inside okay next uh, coming to the next thing in idu or caterpillar this one is a oleander hawk moth caterpillar i guess or uh, some other hawk moth caterpillar um not oleander sorry not oleander hawk moth caterpillar it's a hawk moth caterpillar some other species so um இங்க பார்க்கும்போது தீஸ் ஆர் ஃபால்ஸ் ஐஸ் லுக் லுக்ஸ் லைக் ஐஸ் இல்ல நம்ம பெரிய கண்ணை வச்சு ஏதோ ஒரு பூச்சி ஏதோ ஒரு இன்செக்ட் ஏதோ ஒரு ஆர்கனிசம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பெர்செப்ஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இமேஜ பார்த்த உடனே ஸோ வி கெட் ஸ்கேர்டு அடப்பா இவ்வளோ பெரிய மூஞ்சா இவ்வளோ பெரிய கண்ணா இட்ஸ் டேஞ்சரஸ் சம் டேஞ்சரஸ் கிரியேச்சர் அப்படின்னு நினைச்சு வில் கோ அவே இல்ல அதே மாதிரி இட்ஸ் ப்ரிடேட்டர் வுட் ஆல்சோ ரியாக்ட் லைக் தேட் ஒன்லி டு இட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் ஐஸ் இருக்கிறது இட்ஸ் அ டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் இந்த மாதிரி ஃபால்ஸ் ஐஸை நிறைய இது நிறைய கேட்டபிலர்ஸ்ல பார்க்கலாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தேட் கேட்டபிலர்ஸ் அடுத்து கேட்டபிலர்ஸ் ஐ ஃபார்ட் கேட்டபிலர்ஸ்ல த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கேட்டபிலர் சம்டைம்ஸ் ரிசம்பிள்ஸ் ட்விக்ஸ் ஒரு ட்ரீ பிரான்ச் ஒரு நான் எப்படி சொன்ன ஒரு கேட்டபிலர் ஒரு லீஃபோட வெயின்ஸை ரிசம்பிள் பண்ணி இருக்குதோ அதே மாதிரி ட்விக்ஸ உடஞ்சு போன ட்விக்ஸ இல்ல அந்த ஸ்டெம்மோட இப்போ லீஃபோட நோட்ஸ்ல ஸ்டெம் இதெல்லாம் ஐ மீன் கேட்டபிலர் இங்க லீஃபோட நோட்ல இருந்து ஸ்டெம்ல இப்படி இருந்ததுன்னா தேர் ஆர் சான்சஸ் வி மைட் நாட் நோட்டிஸ் இங்க ஒரு கேட்டபிலர் இருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டெம்ஸ் ட்விக்ஸ் ப்ரோக்கன் ட்விக்ஸ் ரிசம்பிள் பண்ற மாதிரியான கேட்டபிலர்ஸ் இருக்கு வில் சீ தம் லேட்டா அப்புறம் கம்மிங் டு த பியூப்பா இந்த கிரைசாலிஸ் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஆஸ் ஐ செட் சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ் கிரியேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே ப்யூப்பேட் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் அந்த அண்டர்நீத் ஒரு லேண்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்குன்னா சாயிலுக்கு அண்டர்நீத் அந்த கேட்டபில் என்ன பண்ணும் ப்யூப்பேட் ஆக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுதுன்னா ஃபீடிங்கை ஸ்டாப் பண்ணிடுச்சுன்னா அண்டர்நீத் போயிடும் சாயிலுக்கு அண்டர்நீத் போயிட்டு அங்கே போய் ப்யூப்பேட் ஆகும் ஸோ தீஸ் ஆர் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம்ஸ் ஃபார் கிரைசாலிஸ் coming to adult moths adult moths okay idella different stages of life la um, the protection is there adult moths adult moths parakka mudiyum uh, so it's easier for them to escape abdi nam nenikalam but there are a lot of predators and um, it should have defense mechanism in order to protect itself from the predators
there's a saying called uh, there's an evolutionary battle or a race mari rat race mari uh, since bats have uh, different uh, evolutionary adaptations to um, catch their prey which is basically a moth moth aduke etha mari ad counter pandra mariyana adaptations avand develop panirukke evolutionarily speaking uh, during the course of evolution they have developed different types of mechanisms that can counter the attack of a bat eppadi abbingrada i'll tell you eppadi abbina you know bats eppadi adoda prey locate pannum eppadi move pannum abbingrada you know it uh, uses the ultrasounds சவுண்ட் வேவ்ஸை யூஸ் பண்ணி அதுக்கு முன்னாடி அதோட பாதையில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு அந்த பேட் வில் மூவ் இப்போது சப்போஸ் தேர்ஸ் அ மாத் இன் த வே ஆஃப் அ பேட் ஸோ பேட் இஸ் எமிட்டிங் தீஸ் அல்ட்ரா சவுண்ட் வேவ்ஸ் வென் எவர் தேர்ஸ் அ மாத் இன் ஃப்ரண்ட் அது ஒரு மாத் இருக்குது அப்படின்னு அந்த பேட்டுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க திஸ் அல்ட்ரசவுண்ட் வேவ்ஸ் வில் கோ ஹிட் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் தென் கம் பேக் அந்த சர்ஃபேஸை ஹிட் பண்ணி கம் ரிட்டர்ன் வரும்போது இட் வில் Uh, receptors will tell it exactly what is in front and how it is depending on the texture eppadi and the sound eppadi pochu eppadi return varudhu there's a that's a complex mechanism if you know sonar if you know how uh, sonar works how we uh, see things under sea all of that uh, you'll know how echolocation works so and the mechanism la uh, the bats prey on moths idha தவிர்க்கிறதுக்கு இத இந்த பேட்ஸ்ட இருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு மாத்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் பர்டிகுலர் மாத் ஹியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் திஸ் பர்டிகுலர் மாத் ஹியர் இஸ் த லூனா மாத் ஓகே ஸோ த மூன் மாத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெரி பியூட்டிஃபுல் மாத் இதுக்கு என்னன்னா ஹைண்ட் விங்ஸ் தீஸ் ஆர் ஃபோர் விங்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஹைண்ட் விங்ஸ் ஸோ ஹைண்ட் விங்ஸ் வந்து எலாங்கேட்டட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு ஒரு எப்படின்னா ஒரு ஏதோ ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் கிளாத் எப்படி ஒரு ட்விஸ்டட் ட்விஸ்டடான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு ட்விஸ்டடான ஷேப்பில் அதோட ஹைண்ட் விங் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி தொங்கிட்டு இருக்கும் ஸோ திஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பார்ட் இஸ் ட்விஸ்டட் அண்ட் இந்த பேட் வந்து எக்கோ லொக்கேட் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது வென் த வேவ்ஸ் ஹிட் திஸ் பார்ட் ஸோ த ட்விஸ்டட் பார்ட் விச் இஸ் பேசிக்கலி கால் டெயில் சம்டைம்ஸ் அந்த டெயில் எல்லாம் கிட்ட டெயில் இருக்கு இல்லையா இட் வில் சென்ட் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் இப்போ இங்க பட்டு சிக்னல்ஸ் ரிட்டர்ன் போகும்போது பிகாஸ் தே ஆர் ட்விஸ்டட் த ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் த மாத் இந்த மாதிரி இருக்கும் மாத் பட் பிகாஸ் த டெயில் இஸ் ட்விஸ்டட் த பேட் மை திங்க் த மாத் இஸ் இன் அ டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் இட் வோன்ட் நோ இதோட டெயில் ட்விஸ்டடா இருக்கு அதனால எனக்கு வந்து இந்த சிக்னல்ஸ் இந்த மாதிரி வருது அப்படிங்கிறது த பேட் டசன்ட் நோ அண்ட் தேர் ஆர் ஹையர் சான்சஸ் த பேட் வில் கம் ஃபார் த டெயில் and tail damage oda this uh, moth can escape or even escape before the bat can reach sometimes so this is one uh, mechanism idu mari different types of mechanisms are there to escape a bat attack so uh, basically as i said uh, bat and moths have uh, developed uh, through the course of evolution so many mechanisms uh, that can uh, you know aid the bat to prey on moths and then uh, uh, the moth has developed such mechanisms uh, to protect itself from the bats epdi appadina idoda moth oda wings la we said scaly winged insects nu sonna so scales are there the scales will uh, uh, move in a particular frequency particular they will create a particular vibrations that will confuse the bat and the mariana moths are there so that when the sound reaches the ultrasound reaches the wings of the moth the moth will either uh, do something do some movements that will uh, decrease the uh, amount of uh, waves that are traveling back to the moth or increase it so that uh, the bat gets confused there are different mechanisms and there are elaborate mechanisms we have to study a lot about them to speak out them in uh, detail in brief but um, in general uh, to say it in a line there are different mechanisms that can uh, stop the bat from preying on the moth and they are very interesting because uh, we would never imagine a moth to have scales on its wings and the scales are moving and then the bat gets confused because the scales are moving in a particular frequency that's um, kind of tough to imagine also uh, apart from that um, this abdomen part and thorax part, uh, thorax part of a moth um has specific structures and uh, in uh, total is in a particular uh, texture or position maybe we can say that uh, the receiving signals 
won't be reflected back as much as uh, you know it is needed uh, to uh, find that there is something there is a prey there so in the mariana mechanism it has developed and as i said idla vand the vibrating mechanisms of the scales vibrate to uh, mimic the buzzing of a bee adhe mari the scales uh, vibrate to create a you know uh, uh, prevent the bat from uh, getting back the signals properly and what uh, what else uh, can be defense mechanisms for the moth moths uh, as i said starting lay butterflies and moths are number differentiate panumbodu i said moths are dull colored whereas butterflies are brightly colored so basically moths are dull colored abdingumbodu nama enna solla varom appadina drab colors or brownish grayish whitish andha mariyana colors la irukum sometimes greenish yellowish andha mari kuda irukum i am not saying there are no brightly colored moths there are but most of them are dull colored as in to uh, camouflage perfectly to the background ஒரு பார்க்ல ஒரு மாத் போய் உட்கார்ந்து இருக்கு அப்படின்னா இட் வுட் பிரெட்டி மச் லுக் லைக் இட் வுட் பர்ஃபெக்ட்லி மோஜ் இன் டு பேக்ரவுண்ட் தட் வில் டேக் சம் டைம் டு ஈவன் நோ தட் தேர் இஸ் அ மாத் சிட்டிங் தேர் ஸோ தட் இஸ் அ பர்டிகுலர் மெக்கானிசம் அண்ட் திஸ் எக்கோ லொக்கேஷன் அண்ட் டிஸ்டர்பிங் இட் ஆல் ஆஃப் தட் எஸ் Uh, I forgot to tell you about orientation. So, in moth screen, moth screen, we will talk about it. Moth screen, uh, moth screen, uh, yeah, and the moth one, moth screen, we will talk about it. So, when we are talking about behavior, I will tell you that. Um, moth screen, why yeah, is moth attracted? Not all moths get attracted to the moth screen. Only the moths that get attracted to the light will come to a moth screen. So, uh, the moths that are attracted to the light, why are they attracted? Now, we will talk about a question. but there are a lot of theories um, though nothing is uh, you know perfectly properly proven there are a lot of theories and uh, um, mostly uh, accepted most accepted as in uh, um, most of the people agree to it that uh, the orientation the moths take moon or uh, bright shining stars to be uh, an object for their orientation so uh, they keep a moon as a object of orientation and then uh, move towards it so abdingum bodu when we have lights when we when we have a particular light uh, for say nama mercury paper lamp potu moth screen set up pandrom abina the moth might think that this is the moon and orient itself to that and then fly to your moth screen there are other theories also telling that um, uh, when there are more lights Uh, it can uh, affect the light receptor cells of the compound eyes of the moth nam sonna illa moth has compound eyes and uh, there would be light receptors of course uh, because they are night flying uh, the light receptors wouldn't be very uh, uh, you know strong and uh, as we see in the day flying uh, insects or uh, um, basically the insects that are insects or either organisms that are active in the day time but these are night living creatures and night living creatures when i say uh, there is very less need for ha- uh, for you know um, having uh, light receptors very strong light receptors uh, that is basically theory and uh, when we place a mercury vapor lamp or like led or halogen lamp anything of that sort the light uh, might confuse the receptors so the light receptors on the eyes of the moth might get confused to due to the heavy light emitted uh, by those bulbs and adukku vandu or hallucinate pandra mariyo illa or epdi solradhu it can't orient itself properly or it can't move properly it can't uh, act to the light properly can't react to the light properly and adunala sometimes people say sometimes because of that it approaches the light screen i've been told on that but uh, none of this is true and though these are few of theories main of the many theories these are a few i know and um, apart from that you know enna solranga abina because it keeps moon as a uh, this is not a theory i'm telling uh, um, about the light pollution and how it affects எப்படி அப்படின்னா ஸோ பிகாஸ் வி திங்க் இட் த மார்ச் கீப் த மூன் ஆர் பிரைட் ஷைனிங் ஸ்டார்ஸ் ஆஸ் தேர் ஓரியன்டேஷன் ஃபார் தேர் யூஸ் தட் பிரைட் ஷைனிங் மூன் ஆர் ஈவன் ஸ்டார்ஸ் ஆர் சம்திங் ஆஸ் தேர் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் திட் த லைட்ஸ் த லைட் பொல்யூஷன் பேசிக்லி இன் த சிட்டி சைட்ஸ் ஆர் பிரைட் லைட்ஸ் வி ஆர் யூ நோ யூஸ் டு தீஸ் டேஸ் மைட் பி டெட்ரிமெண்டல் டு தேர் ஹெல்த் 
because they would attract a lot of moths you you could see moths or other insects even uh, spiral, uh, spiraling around sorry spiraling around the street lights and uh, falling off uh, exhausted and then dying so this is a case with moths also moths also uh, sometimes can come uh, can get attracted to the street lights or uh, bright um, you know bright lights and uh, hover around them spiral around them and due to exhaustion they might die so th that is why uh, light pollution is a major threat to moths okay so these are the behaviors different uh, defense mechanisms migrations feeding and uh, i guess uh, pretty much it there is a lot of other things also to tell but uh, as of now i think that uh, basically this is uh, uh, pretty much it uh, what we need to know uh, and uh, would uh, no uh, create this is uh, pretty much enough to create the curiosity and intrigue you to know more about uh, moths i leave you at this so you uh, go find out more about moth behavior and all moving forward we'll uh, talk about other things so uh, this thing why moth studying is important i told you right so uh, this particular moth mymosemia slonica uh, my guru uh, which is uh, talavai pandi uh, who uh, works at um, agastyamalai community conservation center he has been working on moths for years now and he has documented uh, thousands of moths uh, he is my guru he has taught me uh, what all i know about moths he has ta taught me and um, if i if i am delivering this speech to you today that's all because of him the credits completely go to him so thank you talavayana here i should mention and this moth particularly uh, mymosemia silonica uh, this was rediscovered by him so uh, uh, this was recorded in sri lanka way back like uh, 127 years back this was recorded in sri lanka and after that there was no records um, nobody had seen it but uh, talavayana while his moth study he had recorded it in two places um, in our um, community conservation center agastyamalai community conservation center which is the feed station of atri at uh, manimutar and um, uh, during a moth screening at um, valanadu black bug sanctuary so uh, both the times he uh, encountered this species and recorded it and uh, uh, this is um, uh, very interesting and very important because it's a rediscovery and a new record for india so um, he has a lot of other uh, moths and uh, a long list he'll uh, be working on and uh, probably publishing in a while so um, this one i uh, wanted to mention and this is a great thing and this is the important thing because uh, we still do not know a lot of moths that are around us there is a lot of study that has to go in and uh, that is basically the main uh, point we have to make here that there should be awareness there should be increased curiosity and there should be um, uh, more people coming into uh, study moths more people uh, getting interested in moths and uh, bringing to us lot of new species like this so yes moving forward okay moths paathaachu enna eppadi adha eppadi study pannanum yen study pannanum adoda importance enna butterflies adu eppadi differentiate pannanum everything we have seen so how do i identify moths மாத்துன்னு தெரிஞ்சிருச்சு என்ன மாத் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு யூ மைட் ஆஸ்க் மீ ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ரிசோர்சஸ் ஃபார் தேட் ஸோ திஸ் இஸ் திஸ் ஒன் இஸ் பர்டிகுலர்லி வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் பிகாஸ் ஆஸ் ஐ சைட் தலவாய் பாண்டியனா ஹூஸ் மை குரு ஹீ ரீசெண்ட்லி லான்ச் திஸ் பாக்கெட் கைட் விச் இஸ் அ புக்லெட் this has a uh, um, you know a brief uh, description about moths and a lot of common families and uh, the common moths we can see so uh, this is a very beautiful and uh, uh, important resource you can use when you are new to moths e e even if you are uh, not new to moths this is a very important uh, guide or resource material you can use this has pretty much all the important and common species you will encounter um, when you study moths so i'll highly recommend uh, getting this one uh, you can get it from agastyamalai community conservation center which is the feed station of atri at manimutar and uh, so this is uh, years of work of uh, talavayana and this has uh, come out uh, this has taken a form very beautifully very cute uh, small look uh, looking brochure uh, if you are lucky enough get one moving forward 
these are the other resources you can use for um, you know studying or uh, knowing moths better so there's a book called uh, indian moths by uh, shubhalakshmi shubhalakshmi is called the moth lady of uh, india which i also want to be but yeah that's a very um, uh, you know informa- uh, very informative book uh, very nicely written very you know meticulously framed book it's a uh, it's available with um, you know birdwing birdwing publishers yes birdwing publishers um you might get it uh, online also um apart from that when you see moth uh, there are uh, a lot of uh, citizen science portals where we can uh, you know record our uh, observations for uh, for say we have a i naturalist um, account we usually um, you know feed in our uh, observations like birds butterflies even insects so moths can also be um, you know recorded and um, your entries can be included in that so if you have an i naturalist account uh, do uh, put in your observations there uh, there are people who can help you iding them properly in i naturalist also um, apart from that there are other uh, portals such as biodiversity portal moths of india moths of india particularly is a uh, very important uh, website as in uh, for moth studies because uh, um, if you uh, doubt your ids if you have a doubt regarding your ids or what have i seen is this this is this species when it comes to moths there are a lot of moths that will look very similar and uh, um, keep us confused for a long way so uh, moth of india is a very reliable source to um, get your ids correct and um, there are blog posts talking about moths there are a lot of articles that talk about moths uh, uh, moths of uh, tamil nadu moths is a particular blog post that talavayana writes if you have time go see that uh, there are very interesting articles written about uh, particular moths particular behavior and uh, a lot in general so these are the few resources uh, that will help you uh, identify moths study moths or know more about them um, moving forward we'll uh, see about the families of moths so uh, these would help you to identify the moth yes but for it you should know there are um, uh, you know thousands I, i as i said in the beginning there are lakhs of moths so um even if we don't encounter lakhs of moths there's a high chance we'll encounter a few hundreds or if not a hundreds also a few a few also we should be able to uh, id it properly only and we can do that only when we know what family it belongs as butterflies butterflies have different families right so moths also have different families um butterflies has only five families but moths uh, when it comes to moths there are a lot of families and uh, we'll be talking about common families so that uh, it's helpful for you to identify when you see uh, moths and uh, pinpoint which family this moth belongs to so uh, uh, let's see um and uh, how uh, identifying uh, to a particular family would help is when you go to moths of india or uh, say uh, some other portal to find out which moth you have seen uh, knowing the family or knowing the uh, closely related uh, species would pretty much help because it would help you to pinpoint one species if you go randomly and search on the moths of india and stuff there will be like thousands of moths how how will you be able to like uh, point out okay this is what i have seen this is what i have seen so uh, i guess uh, knowing the families is pretty much important let's see uh, today we'll be talking about uh, major families which is uh, uh, the important families that we uh, usually encounter so moving ahead um, bombycidae which are called uh, this is a family of moths and uh, um, this particular family you all should know we all know actually uh, so our uh, silk which comes from uh, the moth bombyx mori silk worm which is um, that is from this family bombycidae family and all the moths from this family are called silk moths um, we'll uh, as we move forward we'll see the particular peculiar features of particular family so that they can help so that these features if you remember you'll be able to identify which family this moth belongs to 
though like uh, i earlier said there's no particular uh, structure there are exceptions in uh, families also uh, you might confuse a noctuidae moth to be an eribidae moth but uh, we'll talk about that later let's see this uh, let's uh, move on so bombycidae coming to bombycidae silk moths which we call pattu poochi so nama pattu tayarikkrom illaya அந்த பட்டோட இது எங்கிருந்து வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் ஃபேமிலியில இருக்கிற பாம்பிக்ஸ் மோரி அப்படிங்கிற ஒரு மாத்துல இருந்து தான் வருது அண்ட் தீஸ் ஆர் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் ஆஸ் ஐ சைட் நம்மளோட பட்டு இதுல இருந்து வருது த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த மாத் இஸ் ரெட்டி மச் லைக் திஸ் நம்மளால ஃபோர் விங்ஸ இந்த மாதிரி நல்லா பார்க்க முடியும் ஹைண்ட் விங்க கொஞ்சம் இப்படி சுருட்டி உள்ள வச்சிருக்கோம் Uh, which are not very uh, prominently visible in the mari abdomen vandu or stout ana or abdomen irukku hairy ana or structure nalla thorax liyum hairs irukku abdomen liyum uh, fair fair amount of hair is present and na indha mari bipectinate avo monopectinate avo irukalam uh, these are basically stout moths nalla gunda uh, hairy a irukra moths uh, these basically belong to bombycidae family அண்ட் இந்த மாத் வந்து பியூப்பா ஆகும்போது இந்த மாதிரி குக்கூன் ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ பியூப்பா ஆக போகுது அப்படின்னா ஒரு பிளேஸுக்கு போய் ஸ்பைரல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஃபுல்லி சில்கன் த்ரெட்ஸை வந்து தன்னை சுற்றி விட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த சில்க் சில்கன் த்ரெட்ஸ் வந்து ஒரு குக்கூனா ஒரு எக் ஒரு கேஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும் ஒரு குக்கூனா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த குக்கூனை தான் நம்ம எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணி அதுல இருந்து ஃபைபர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை சில்கா மாற்றி நம்ம கிளாத்துக்கு யூஸ் பண்றோம் ஸோ Um, that is about this uh, bombycidae family um, uh, one uh, another thing is the female moth is generally larger than the male moths in um, other uh, in common in general things the female moths would be larger than the male we have seen but here the male moths are larger than the female okay and uh, coming to the four wing and hind wing part the four wing would be like this and the hind wing would be kind of uh, you know uh, hiding uh, and folding behind the four wing next family uh, we will move ahead um, this is geometry day so when i said uh, the caterpillar can mimic a twig um, this is uh, here there's a proof to prove it that okay uh, if you see something uh, uh, like this and you might think that this is just a twig but this is a caterpillar so similar to this also here see um, it it might take us some time to you know recognize okay this is a caterpillar not a twig so if you see something like this uh, most probably they are the caterpillars from the family geometridae geometer so geometer uh, the word itself says measuring earth measuring so uh, the movement of this caterpillar is basically like a loop லீச் மூவ் பண்றத பாத்துருப்போம் இல்லையா ஒரு லீச் எப்படி மூவ் ஆகும் ஒரு பாயிண்ட்ல உட்காந்து இப்போ ஒரு பாயிண்ட் இருக்குன்னா ஒரு பாயிண்ட்ல உட்காந்துட்டு இட்ல ஸ்டாண்ட் லைக் திஸ் அண்ட் லூப் இட் செல்ஃப் அண்ட் கோ அண்ட் தென் ரிலீஸ் அண்ட் தென் லூப் அண்ட் தென் கோ அந்த மாதிரி ஸோ த மூமெண்ட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் கேட்டபிலர் திஸ் பர்டிகுலர் ஃபேமிலிஸ் கேட்டபிலர் இஸ் ஆல்சோ சிமிலர் லூப் பண்ணி லூப் பண்ணி போகும் ஸோ தி ஸோ விச் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் மெஷரிங் த அர்த் ஸோ ஜியோமீட்டர் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மெஷரிங் த அர்த் அர்த் மெஷரர்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த லூப்பிங் பிஹேவியர் ஆஃப் திஸ் கேட்டபிலர் இஸ் த ரீசன் ஃபார் த நேம் பிஹைண்ட் திஸ் ஜாமெட்ரி டே ஃபேமிலி ஸோ ஜாமெட்ரி டே ஃபேமிலி அப்படிங்கும் போது த மார்க்ஸ் ஆர் கலர்ஃபுல் க்ரீனிஷ் ப்ளூஷ் ப்ரௌனிஷ் அந்த மாதிரி கலர்ஃபுல் பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஆச்சு சாரி ஐ எம் ரீல் சாரி கலர்ஃபுல் மார்க்ஸ் அது so um, uh, when when it comes to uh, the position of the sitting as i said a plani form tecti form and belly form abdingra moonu forms a solirna lya so uh, this is plani form the basically spreading your wings and sitting on the floor like this so that all the four wings and hind wings everything is visible and the mariyana position nam plani form abdin solluvom and the mariyana position la da in the particular family oda moths generally occur and uh, this is a very common family you can see uh, regularly uh, most of the moths are uh, the color ranges from light greenish to bluish like that also if you have seen the invite the moth i am carrying in my hand is from this family which is blue emerald blue colored um these are a few moths of this family dot uh, dotted red dotted emerald acacia blue vein um 
also coming to the um, color thing the color inside a family even inside a species are variable for example this one reminda this particular species um, uh, this picture is green but there is a morph in the same species which looks brown so um, the brown and the green both belong to the same species the pattern and everything would be similar but then the color the color would be different uh, speaking about the color there is also difference uh, uh, there is also sexual dimorphism found in moths so the female might look different and the male might look different in a lot of moths we will see that um, as we move ahead so geometridium moth abina enna caterpillar vandu indha mari looping behavior irundha that is most probably geometridium moth or moth ukkandude indha mari planning form structure la ukkandude abdingum bodu that probably is from geometridae the color is from greenish and the geometridium moth oda special character enna abding paakumbodu indha mari wings full ave visible ah irukum or structure indha structure paathina this structure all the moths will resemble so these are basically geometridae moths moving ahead okay so spingidae nama uh, death head hawks moth so this belongs to spingidae and lot of other uh, larger looking moths uh, belong to the though this family has smaller moths also and larger moths also uh, the size is uh, larger than uh, compared to the other families few other families <coughs> sorry <coughs> sorry excuse me so yeah Uh, coming to this pingidae fam- uh, family moths uh, this particular family is called hawk moth family so all the moths from this fam- uh, family are called hawk moths and the caterpillar the specific character is it has a horn horn like structure um, at its uh, back so or caterpillar nalla uh, periya caterpillar colorful even not colorful if you see a horn like structure at its back abina it most probably is a caterpillar of a sphinx moth okay so these uh, moths are very fast flying moths um, uh, comparatively larger moths and uh, uh, coming to the abdomen and wing structure ipidi da ukkar it will uh, sit like this with its wings like this the hind wing would be mostly under the fore wing the fore wing would only be visible only when it's flying or uh, uh, or uh, you know opening its wing only you can see the uh, hind wing uh, the fore wing is uh, usually very dull colored brown to grays or blacks or like that but the um, hind wing might be uh, colorful for say this celerio hawk moth uh, the hind wing which are not visible here have pink streaks so like that uh, also here uh, the death said hawk moth the hind wing would have bright orange color the abdomen uh, for all the uh, fam- all the moths of this particular family would look like this stout abdomen long stout abdomen and four wings are uh, pretty much like this hind wings won't be uh, properly visible they would be hidden behind the uh, four wings uh, so large moths uh, the caterpillar would have a horn like structure at the tip the abdomen would be stout the moth would be uh, large and uh, the four wings the sitting position is like this and the four wings are only uh, are only properly visible the hind wings are uh, hidden so these are uh, sphinx moths moving ahead um so nolidae this uh, is another family uh, of moths so nolidae um, uh, family moths the distinct character is this thorax position um in other moths in other uh, families uh, the wing where where the wing starts there is a sharp point starting so uh, imagine i am drawing a triangle here like this i am drawing a triangle here like this so the wing where it starts uh, uh, thorax where the wing is attached it will probably make an angle like this a proper triangle a proper triangular angle to say but for uh, nolidae uh, moths uh, the um, this head structure itself is rounded and the wing would come like a petal konjo indha mari valanju ipdi varum so these are nolidae moths it's quite a difficult uh, family to identify but uh, um, if you are uh, you know if you see a lot of them uh, uh, 
you keep uh, seeing a lot of them, you'll easily recognize, okay, this is the shape. Uh, these are the uh, moths from this family. Um, so that is one thing. And uh, when, when it comes to the caterpillar, the caterpillar has a round um, ball kind of structure attached to its back, always, uh, mostly. So uh, this particular structure, if you see in a caterpillar, it most probably is from the Nolidae family. These uh, moths, the, the family of these moths is called uh, tuft moths. Okay. Because of the, you know, tuft-like uh, structure on its back of the neck, the thorax basically has a rounded structure. So that that's why they are called uh, tuft moths. These are few uh, moths from this family. So uh, Arias flavida. Um, like this, there are a few other moths which look very similar to this yellow green mullet. So, if you see something uh, like this bright yellow and the shape is like this and there's a, you know, tough like uh, rounded uh, thorax part, most probably is related to areas. Moving ahead. Uh, Crambidae moths. So, um, so now, yeah, starting la. Um, there are moths that are uh, considered to be agricultural pests. A lot of agricultural crops are uh, destroyed by uh, caterpillars or adult moths. Um, so most of the agricultural pests, uh, most of the moths that we consider as agricultural pests are from uh, this family, Cramidae family. So um, this is the particular uh, shape of the moth which belongs to the Cramidae family. The abdomen would be thin, pointed, tapering, and would uh, mostly be longer than the wing. Okay, so always when the uh, moth is uh, sitting or in resting position, you can see the abdomen slightly ahead of its uh, wings. So the sitting position is like this, and uh, this is the fore wing. The hind wing is slightly closed. Sometimes it's completely open also. So um, the Antenna, the major um, uh, indicator here for this family is the antenna. So, antenna is pretty important. This is filiform antenna. Okay, filiform antenna, there is no thread like structure, not even pectinate, not monopectinate, not bipectinate. So, it's filiform. In the Mari antenna, either uh, it can be like this or uh, in the Marie or a V shaped head to Munadi Pathir Krade, Ilana in the Marie head to ninety degrees line, Marie Iceland, in the Marie or a straight horizontal line like the Marie antenna can be. In the family La Pathinga Dina, antenna would be always placed in the Marie Maduce, Nama Pinadi Maduce antenna Vachita Ebdir, and the Mariano or a position Lada, Yepome, these moths will keep their antenna. Um, in the you can notice uh, these are the uh, four wings, hind wings are here, and the abdomen slightly protruded, tapering, small tapering uh, abdomen, which is uh, slightly longer than the wing. Okay, Apro in the antenna, they are placed like this, fold pani against the body, the pinadi madichu. So, this is a peculiar character of uh, this particular uh, family. Uh, the caterpillars are mostly uh, pests for uh, agricultural crops. Um, they are also called as leaf rollers. And the mari um, uh, leaf a feed pandade, stem borers, stem a feed pandade. Uh, and the mariana moths me belong to mostly belong to this family. Um, these are also very much dependent on a aquatic system. So, if there is a lake or a pond, there is a high probability you will see a lot of uh, crambidae moths. Uh, these are also called grass moths. So, these are small moths. Compared to the other families, it is comparatively a small moth. Um, when I say sphinx moths, uh, it can the size can range somewhere between 1 cm to even 5-6 uh, cm. But when it comes to crambidae moths, there are a lot of micro moths also. So when it comes to moths, some of the micro moths and macro moths are being pretty Macro moths are being both, the size is uh, pretty much uh, recognizable. Micro moths are both, both small moths. The identification is very difficult uh, because the size is very small and the features are uh, not very uh, prominent. So that we can observe and uh, identify it. 
so uh, coming to the size again uh, sphinx moths are uh, larger அப்படிங்கும் போது கிராமிடிய மாத்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் ஸோ ஒரு ஸ்விங்ஸ் மாத்ஸ் ஒரு கிராமிடிய மாத் பக்கத்தில் வச்சிங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் இன் ஜென்ரல் காமன் ஸ்பீஷிஸை சொல்கிறேன் ஸோ அ ஸ்விங்ஸ் மாத் முட் பி அரவுண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் அ கிராமிட் மாத் உட் பி ஆல்மோஸ்ட் அரவுண்ட் ஒன் ஆர் டூ சென்டிமீட்டர் ஒன் ஆர் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் சென்டிமீட்டர் தேர் கேன் பி லார்ஜர் கிராமிடிய மாத்ஸ் அண்ட் ஸ்மாலர் ஸ்விங்ஸ் மாத்ஸ் ஆல்சோ பட் இன் ஜென்ரல் தே ஆர் ஸ்மால் these are called uh, grass moths and this family particularly has a lot of species lot of different species looking very similar um, and uh, you know having very confusing patterns uh, uh, for say this is samiodas uh, cancellaris and we have uh, other uh, samia moths which look very much like this unless and until we know the pattern very clearly and know um, the exact structure exact uh, points where the pattern where the markings are we can't differentiate between two species of uh, you know uh, uh, cramped moths so moving ahead uh, this is uh, drepanidae so drepanidae um, these are called hook tip moths abdin solrom hook tip moths abdinna per liye vandirudhu liya hook tip adoda four wing oda tip la or hook mariyana or structure irukku four wing indha mari folded ah ஃபோல்டடாக கம்ப்ளீட் ஃபோல்டட்ல ஒரு ஸ்லைட் கவேச்சர் மாதிரி இருந்துட்டு ஒரு குட்டி ஃப்ளாப் மாதிரி ஸோ இட்ஸ் இதர் ஸ்மாலாக இப்படி ஹுக் மாதிரி வளைஞ்சிருக்கும் ஒரு இதர் இப்படி ஃப்ளிப் ஒரு ஃப்ளாப் மாதிரி குட்டியாக வளை வளைவு தெரிகிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் கால்டு ஹூக் டெப் மாட்ஸ் இதோட கேட்ரிப்பிலர் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் திஸ் லுக்ஸ் லைக் அ ட்ரைட் டெட் லீஃப் ஆர் ட்ரைட் ட்விக் ரைட் பட் திஸ் இஸ் அ கேட்டர்பிலர் ஆஃப் தி ஹுக் டெப் மாத் this particular moth coconut defoliator hook tip idu vande coconut oda or pest and um, um, similar the moths of this family has similar structure indha mari or four wing la or hooked or hook mariyana or structure inda those are from the drepanidae family so this is the basic structure this is uh, the caterpillar of this family um, moving ahead slug moths okay uh, initially sollum bodu i uh, i was talking about uh, the uh, camouflage uh, mechanism of the slug moths right so idoda caterpillar paakum bodu or leaf oda vein mel irundhuna leaf oda vein mari we would we would not be able to differentiate it appdin sonna illaya so um, uh, this is the caterpillar of that slug moth i was talking about idhe mari nariya in the family oda caterpillars have different uh, structures which look like this and have um, you know uh, vein like structures feathery hair like uh, branched structures that look like a vein of the leaf these are called slug moths because slug mari paakradhu uh, slug mari iradala they are called slug moths oru cocoon abdin paathom abina in the particular moth oda cocoon a paathom abina ipdi oru shape la irukum so in the mariana shape la oru cocoon a form panni adula pupate aagudhu so um, uh, these are called uh, cup shaped cocoons abdin nam solluvom in the particular uh, family oda moths when they pupate they form a cocoon like structure which is like this in the shape la oru cocoon a form pannittu they will pupate and idha thavara oru important ana character enna abdina limocotidae moth oda character enna abdina nam bombycidae la paathom nalla stout ah irukum hairy idhu ah irukum abdin paathom similar to them limocotidae are also nalla stout moths and hairy நல்ல ஹேர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் தொராக்ஸ்லயும் சரி லெக்ஸ்லயும் சரி அப்டமென்லயும் சரி விங்ஸ்லயும் சரி த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் ஹேரி ஸோ ரவுண்டட் விங்ஸ் இருக்கும் த சிட்டிங் பொசிஷன் சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீ த சிட்டிங் பொசிஷன் வுட் பி லைக் திஸ் அண்ட் நல்ல ஒரு ஹேரியான ஹேரியான ஸ்ட்ரக்சர் த லெக்ஸ் அண்ட் அப்டமென் இஸ் ஆல்சோ நல்லா ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹேர் so and the mari or moth paathinga abina that is the most probably from limocotidae family uh, moving ahead so eribidae here comes another large family cramidae mari this is also a very large family has a lot of different species colorful uh, colorful moths very different characters 
um so inside this family so uh, for other families there are particular characters which would uh, set them apart okay in the shape la in the mari antenna vachirukna in the family in the mariana sitting position la in the family again we can say but for everybody there are a lot of moths and lot of different characters in inside this uh, one family itself we can see a lot of variations so um these are mostly nocturnal moths um sila id can be diurnal also uh, they are brightly colored as i said in mari eribre moths are brightly colored so so to tell the predator that they are unpalatable so idu vande for example nama butterflies la paathana we have common jessabel we have jessabel butterflies we have pyridae butterflies right so they are brightly colored uh red spot just bill adala irumbodhu those bright flashy colors are an indication for the predator to not have it so predator ku vanda adu or indication mari okay these are brightly colors they are they are non palatable abingra mari so the same goes with the moths brightly colored moths nalla flashy colors irukra moths they are mostly non palatable and are a warning sign uh, an indicator for the predator to tell them that uh, see i am non palatable i am not tasty do not have me. so um this family as i was talking about the fruit piercing moths right the um, idosima moths i was talking about belongs to uh, the eribidae family uh, the eribidae family particularly moth sizes are very much variable chinna chinna moths la rendu periya periya moth variki we have in this family so moths having uh, very uh, small structures to moths having like falls eyes on their wings and large moths um, as big as as uh, long as you know having a wing span of your hand length you know palm length um, you can see moths from uh, eribidae family um the one uh, interesting uh, character you can uh, say uh, the moths from this family have is if uh, for example this one here is a cretonotus species which is a uh, uh, most probably uh, yeah and this is cretonotus species so cretonotus species if uh, you know the species is sitting on your moth screen and uh, you approach it or you have touched it by mistake it will fall down or either it's already on the ground it will pretend that it's already dead it won't move it won't flutter it won't do anything it won't it won't act like it's alive it won't it would be like as it is like dead so we'll think okay khatam mudinjade appdi nanapo but then that's a character of the uh, moths of this family so they'll act like they are dead but they are not um so uh, when i was talking about the uh, ultrasound uh, the echo location uh, technique of the mo- uh, the bats and how the uh, moths have uh, counter mechanisms uh, to prevent uh, the bat from eating it uh, the moths from this family uh, eribidae family uh particularly have those uh, specialized mechanism to confuse the bats from receiving the proper uh, ultrasound signals hmm. and um, uh, the caterpillar of uh, this particular uh, family moths are called tough caterpillars so the um tussock moths and the mari uh, pala moths iruke this um, particular family has so the caterpillar would be uh, pretty much hairy haath odne mul mula hair hair a iruke appadina we can uh, say okay it most probably is from eribidae uh, family uh, sometimes the hair is like uh, distributed all through the body evenly distributed ayu irukum sometimes there are tufts of uh, hair um, head ku pakkathla oru 1 2 3 abbingra mari kottu kotta bunch of hairs irukum or otherwise whole body is covered with hair or mele mottu nalla thicka hair in the side la there are just two or three strands of hair and the mari variations are many but then generally hairy kind of caterpillar uh, you see you can um, you can uh, uh, guess that it might be from the eribidae family most probably from the eribidae family okay and this one here um, uh, the caterpillar see uh, it has a particular peculiar markings right um, these are called false eyes namma camouflage patti pesumbodhu predator bayamutrathukaga eppadi body patterns are used panadhu eppadi false eyes alla irukku appadina pesumbodhu we saw la so this particular pattern is also a false eye this caterpillar is of uh, fruit piercing moth oda caterpillar the idosima uh, species oda caterpillar da idu so these uh, this one is a particular defense mechanism 
so this is not hairy but still it belongs to eribidae family adha sonna so eribidae family uh, inside the family itself there is a lot of variation we can't say okay in the in the character this is from eribidae iduva this is uh, definitely from eribidae appo solla mudiyadu because it has a lot of knots again coming to this one this also looks like a dried or folded leaf or uh, you know a small branch or twig but it is a caterpillar from uh, eribidae family okay also um, uh, this thing i forgot stores toxin from the host plant what do i mean stores toxins from the host plants abina so when i say unpalatable abdin solumbodu um or bird vandu or moth moth yo illa moth caterpillar yo saapudhu abina Uh, if it's unpalatable if it has accumulated toxin from its uh, uh, host plant abding uh, bodu it can it uh, can cause uh, you know irritation nausea or other uh, or even be fatal to the bird or whatever uh, predator that has uh, eaten the caterpillar or the moth so um, when i say collected toxins from the host plants it is basically to protect it from uh, getting predated so which is a character of uh, caterpillars from this uh, particular family Uh, coming to swallow tail moths uranidae abdin solluvom uranidae abdingumbodu small moths irukku large moths irukku uranidae swallow tail moths abdin yen solrom abdin pathina there are swallow tail butterflies butterflies la swallow tails abdin namma oru family vechirukku alle adhe mari uranidae abdingiradhu moths la tailed moths oda family oda per tailed moths abdin na yen solrom abdina the family moths the moths from this particular family would have slight projection in the hind wing la kutti tail mariyana or structure irukum so that is why they are called as swallow tail moths in the hind wing la or kutti protruding tail like structure irukum epovume so these are kind of a tail like structure uh, if it's found on the hind wing of a moth then it is from a swallow tail moths only and this uh, particular uh, you know caterpillar is from swallow tail uh, moth family இந்த கேட்டபிலர் பார்க்கறதுக்கு ஒரு லீஃப்ல இருந்துச்சுன்னா யூ வில் டேக் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு ஃபைண்ட் இட் ஆன் அ லீஃப் ஏன்னா கேஸ் கலர் அண்ட் த ஸ்ட்ரக்சர் எவ்ரி திங் இஸ் லைக் லீஃப் ஒன் லீஃப் மூவிங் அஹெட் சாட்டர்னிடே மார்ச் தீஸ் ஆர் லார்ஜ் மார்ச் த லார்ஜஸ்ட் மார்க் of course the largest moth uh, we have in india is uh, the lesser atlas moth uh, that belongs to the saturnidae family they are called emperor moths um, of course justifiable name periya periya moths large enough very beautiful uh, and very you know paathone appa ivlo persa abingra mariyana or reaction we will have if you see the moths so this one particularly talavana uh, is holding uh, in his hand is uh, luna moth i was talking about the twisted tail of the luna moth when i was talking about the echolocation of bat so uh, that uh, luna moth moon moth uh, also belongs to the saturnidae family in the moth oda cat in the particular family moths oda caterpillar would have um, hairy structures caterpillar eribidae family mare there will be hairy structures on the caterpillar and most of the hairy uh, caterpillars would cause uh, irritation skin allergy nausea and stuff so better be away from the caterpillar of the if you know it's the caterpillar from this particular family you stay away um these luna moths are also bred by a lot of people for aesthetic value for other things uh, the luna moths are bred like um, uh, we have uh, butterfly breeders we have moth breeders and a lot of people like to breed uh, uh, luna moths uh tassar silk moths if you know tassar silk it's a silk so the silk uh, it's a very valuable silk and the silk comes from the cocoon of uh, this particular moth the tassar silk moth okay um moving ahead these are noctuidae moths we can easily confuse uh, noctuidae moths to eribidae moths um we have to look like closely and uh, know of the characters to it will take some times to differentiate a eribidae moth than a noctuidae moth but the general character is they are dull colored they have a brown to yellowish to you know grayish colors uh, 
uh, patterns are very vari- variable patterns are there the caterpillar has a uh, um, small amount of hair not tufts not very thickly hairy uh, caterpillar and all they'll have hair but um, sparsely uh, distributed hair or sometimes even smooth smooth caterpillar so these are the caterpillars of uh, noctuidae family the shape the sitting position of the uh, moths from this family is particularly like this and the antenna as i say is fully formed um this family also has a lot of um, uh, agricultural uh, pests a, a lot of moths from this family are classified as agricultural pests for say this potato looper uh, for say is an agricultural pest uh the soriental leaf worm is also an agricultural pest so a lot of uh, agricultural pests are from uh, this family also uh, compared to uh, crambidae there are lesser number of uh, agricultural pests here but then there are a lot of uh, agricultural pests um so um, uh, other thing is the sitting position the caterpillars uh, the coloration uh those are uh, these are from uh, noctuidae moths so moving ahead uh, notodontidae this is uh, one uh, particular family it's very uh, the caterpillar here if you see in the caterpillar paatha namakku enna thon so we say this caterpillar uh, almost mimics an ant's head right or erumboda head paatha eppadi irukumo andha mariyana or structure dhaan irukku so it can live along in a colony of ants and ants won't harm it because it has a camouflage which uh, pretty much uh, makes it look like a ant so this is the caterpillar of uh, this family um these are also very stout nala stumpy um cute looking caterpillar uh, cute looking moths uh, belong to this family so hairy nalla legs and uh, thorax is very hairy the um, abdomen also has a lot of hair abdomen is uh, particularly stout um uh in the family nam starting la when we were talking about the protection of the eggs so eggs lay panita adu mela and the abdomen la irukra hairs a vande it will release for protection abdin solumbodhu this particular uh, uh, family moths have that character so eggs lay pannu அதோட அப்டோமன்ல டஃப்ட் ஆஃப் ஹேர் நல்லா குச்சி குச்சியா ஸ்பைன்ஸ் மாதிரி ஹேர் வச்சிருக்கோம் எக்ஸ் லே பண்ண உடனே அந்த அப்டோமன்ல இருக்கிற ஹேரை வந்து அந்த எக்ஸ் மேல வச்சிரும் ஸோ தட் த எக்ஸ் ஆர் சேஃப் அண்ட் அகேன் மேல்ஸ் ஆர் ஸ்மாலர் ஃபீமேல்ஸ் ஆர் லார்ஜர் ஆல்சோ திஸ் பர்டிகுலர் மார்க் ஃபேமிலி ஃபியூ கேன் வென் அப்ரோச் பை அ ப்ரிடேட்டர் வென் அப்ரோச் பை அ பேர்ட் ஆர் அ ஸ்பைடர் ஆர் any uh, predator they can uh, send out smells uh, which would uh, you know uh, which would uh, help them uh, which would uh, help them stay away from the predators so um, giving off uh, chemicals and smells that is a character of uh, moths of this particular family notodontidae these are also called the prominent moths abdin solrom psychidae okay nam this is a very interesting uh, family nam uh, starting la solum bodu when i told you or odanja kutchi ela and mari leaf litter stems twigs ellathiyum send or case mari panni adukulla nalla poi olinjittu safe ah travel pannu appdin or caterpillar poi solittunga so that particular bad, uh, caterpillar was from this family psychidae family appdin solla indha family oda pere bag worm moths appdin ஏன் அப்படி அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு பேக் ஒரு கேஸ் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ளதான் இருக்கும் இன்னொரு ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபேமிலியோட ஃபீமேல் மார்க்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ஆர் விங்லெஸ் ஸோ இந்த விங்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதால இட் மீன்ஸ் மோர் ஈவன் மோர் ப்ரொடெக்ஷன் இல்லையா ஸோ தேட் இஸ் வை தே ஹாவ் தீஸ் கேஸ் லைக் யூனோ நல்லா ஸ்டிக்ஸ் அக்ரிகேட் பண்ணியோ இல்லை லீஃப் லிட்டர் அக்ரிகேட் பண்ணி ஒரு கேஸ் மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு கூடு மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்கும் ஃபீமேல் கேட்டபிள்ளரும் அதுக்குள்ள தான் இருக்கும் அனதர் திங் இஸ் இந்த ஃபீமேலால வித்வுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ மேல் பார்த்தினோஜெனட்டிக் பார்த்தினோஜெனட்டிக்லி கேன் ப்ரொடியூஸ் தி ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸோ இட் கேன் லே எக்ஸ் வித்வுட் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ மேல் ஹியர் அண்ட் த ஃபீமேல் பிகாஸ் இட்ஸ் விங்லெஸ் இட் வுட் ஆல்வேஸ் ஸ்டே இன் சைட் த 
அந்த கேஸ் இந்த குச்சியை வச்சு கிரியேட் பண்ணிருக்கு இல்லையா அந்த கேஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி காமன் இஃப் உங்க வீட்டு பக்கத்துலயோ இல்ல இஃப் யூ கோ சம்வேர் வாக்கிங் இஃப் யூ சி முள்ளு செடி ஆர் ஈவன் ஸ்மால் ஷர்ப்ஸ் தேர்ஸ் ஹை ப்ராபபிலிட்டி உங்களால இந்த மாதிரி குச்சி எல்லாம் சுத்தி ஒரு கேஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணி ஒண்ணு தொங்கிட்டு இருக்கும் ஏலக்கிலயோ ஸ்டெம்ஸ்ல இருந்தும் இப்படி குட்டி குட்டியா கூடு மாதிரி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் so uh, that is uh, nothing but the either the female moths from the cycadae family or the caterpillar okay um this is a very interesting uh, moth called umeta variegata so um, there's a blog post uh, written by talvena about this particular moth if you are interested go check it out it's a uh, moths of tamil nadu by talvena coming to the zyganidae okay when i said moths on the night la da parakum appadina solliruken so night la mottum da parakuma appdin ketta no there are day flying moths day flying moths appadina night la paraka prefer pannama day time le parandha day time la adoda activity day time la active a irukra moths um irukku so this particular family has day flying moths zyganidae appdin solrom burnet moths appdin solrom mostly found in higher altitudes நல்ல கலர்ஃபுல் பிரைட்லி கலர்ட் மார்க்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் திஸ் ஃபேமிலி ஆன்டனே இஸ் லைக் திஸ் நல்ல ஃபெதரி ஆன்டனே கலர்ஃபுல் அண்ட் த கேட்டபிலர் வுட் லுக் லைக் அ ஸ்லக் இந்த கேட்டபிலர் வுட் லுக் லைக் அ ஸ்லக் அந்த ஸ்லக் மார்த் கேட்டபிலர் எப்படி இருந்ததோ அதே மாதிரி லீமோ காட்டிடேயோட கேட்டபிலர்ஸ் எப்படி இருந்ததோ வெரி சிமிலர் டு தட் த ப்ரோனட் மார்க்ஸ் ஹேஸ் கேட்டபிலர் லைக் அ ஸ்லக் and um, in the particular uh, caterpillar enna pannu appdin paathina its body has a, a stored cyanide amount uh, some amount of hydrogen cyanide so we know it's uh, harmful and a uh, uh, bird or uh, predator ada saapidudu appdina it can be fatal for the bird or can create uh, serious issues for the bird the antenna as i said is basically feathery monopectinate avum irukalam bipectinate avum irukalam mostly is feathery so this one is a particularly beautiful uh, zyganidae moth called uh, red slug jewel idu vand it's uh, looking black for uh, for now it's looking black when it flies it's beautifully colored bright blue color uh, in its uh, you know hind wings so uh, sitting position also for this uh, particular family is like this only folded okay uh, so these are the common moth families uh, we know um there's another uh, common moth family i forgot to add i'm really sorry about that so there's a family called uh, therophoridae so kosu mari onnu ukkandittu ko kuttiya moth screen neenga potirukinga or kuttiya kosu mari or moth or insect ukkandirukku ana adu kosu illa ungalku paaka adu kosu illa appdin therinjiruchu appadina it's most probably from the therophoridae family therophoridae family moths oda special uh, character enna na it look like a mosquito small uh, moth very small uh, very pretty much similar to the size of a mosquito uh, wings are vand mosquito eppadi irukumo adhe mari wings a full ah open pannama or or particular uh, point mottum da open panni vechirukom or small ungalala uh, full wings a paakave mudiyadu or small uh, thin structure a mottum da paaka mudiyum ena mosquito mariya ukkarum paaka it will be very much similar to the mosquito so those uh, moths are called uh, therophoridae moths Um, also called the plume moths plume moths appdiya solrom appdina adoda wing vandittu na sonna illaya full wing ala nammala paakave mudiyadu sorry i didn't add a image or image add pannunda you could have easily recognized it but so it will pretty it does pretty much like a mosquito um, wings vandu fulla open pannadhu but if the wings are fully opened yeah plume moth appdin solrom appdina um because uh, the fan like structure of the wings so wing vandu nalla or fan structure mari irukku kutti kutti flap mari fan mari irukku and the fan adha eppadi suruti nam or chinese fan paathirukku illaya and the fan eppadi irukku eppadi full ah open pannona nalla or semi circular structure we can wing it like this adha close pannona or nalla bends oda or closed ana or structure eppadi irukku illaya with flaps so and the mariyana or structure da idu closed wing position la irukku appadi ukkandittu so that's why it's called plume moth uh, which is from therophoridae family identification is very difficult yana kutti mosquito mari da irukum and uh, the wings you um, they don't uh, spread that out so identification is quite difficult 
another plume moth multi plumed moth appdin solrom this is plume moth in general which is called pteroporidae family alusidae appdin or family irukku and the family is called multi plumed moth appdina in the fan structure sonna illaya ipo chinese visiri ipdi ama visiri irukku illaya so pteroporidae la it will fold and have one single flap like structure ana alusidae la appdi kedaadhu multiple plumes irukku so ipdi nama and the fan liye feathers ipo full in the fan ah nama virichu vechirukom idhe maari da adoda wings irukku and the wings la idhiliyum there will be feathery hair like small arrow like structures so paakumbodhu or fan oda veins liyum kutti kutti hair structures branched structures irukku abdingra maari irukku it's also a very small moth so that is called multi plumed moth and it's from the alusidae family okay so that's it about the families of moths uh, i hope you guys enjoyed the session so um, this uh, the whole last week was uh, moth week uh, so national moth week is uh, observed on the last week of uh, july every year uh, basically to create awareness about moths and to record our observations uh, which is a citizen science uh, program so um, contribute to it uh, do uh, go for moth watches uh, happy moth watching thank you i i guess um, i have uh, pretty much covered everything any questions any queries uh, any doubts or anything you want to say about this presentation also you you may go ahead and uh, i'm here to answer thank you yes sir thank you ma'am if any doubts please post it uh, in the comment line யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்க தமிழ்னாலும் சரி இங்கிலீஷ்னாலும் சரி இப்ப உங்களால போஸ்ட் பண்ண முடியலனாலும் நீங்க எப்ப இந்த வீடியோஸ் பாக்குறீங்களோ அப்ப போஸ்ட் பண்ணாலும் யா டெஃபினெட்லி எனி சோ எனி டைம் யூ கேன் பிங் மீ யூ கேன் ஆஸ்க் எனிथिंग अबाउट द மாட்ஸ் அண்ட் எனிथिंग रिलेटेड टू देम ஐ will be happy to answer thank you sir thank you what can you lamo thank you ma'am i'm a uh, what of thanks time for the what of thanks oh on behalf of rajawalam rajus college nature club i would like to thank our respected uh, chief guest of the day ms rahini nature enthusiast host trainer green fellow under tnccc of for taking the time and joining us and give the wonderful speech about the indian moths okay sir i would like to so ma'am. the session we can end la thanks ma'am thanks yes i would like to extend my thank to our college uh, management our college principal vice principal self finance coordinator ma'am and nature club coordinator and all all our staff members students and parts participants from the various uh, cities for being part of the today event and making this event a great success thank you one and all thanks ma'am